వెల్కమ్ టు హోపి నాట్ నమస్తే జీవన్ రెడ్డి గారు నమస్కారం అన్న బాగున్నారా సార్ సో దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలుగా ఉన్నారు కదా రాజకీయాల్లో అఫ్ కోర్స్ సార్ నేను ఫస్ట్ ఐ వాస్ సమితి ప్రెసిడెంట్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ దట్ ఈస్ డైరెక్ట్ ఎన్నికల్లో గెలవడం నా మొట్టమొదటిది నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ వన్ అప్పటికెళ్ళి కంటిన్యూ ఎన్నికల్లో గెలిచినా ఓడినా ప్రజా జీవితం అనేది కొనసాగుతున్నది ఎట్లా ఇప్పటికీ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా పొలిటికల్ లైఫ్ని లేకపోతే విసుకొచ్చేస్తుందా ఏంది పాలిటిక్స్ ఆ రోజులకి ఈ రోజులకి హ్యావ్ గాట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఓకే పొలిటికల్ క్యారీర్లో నాకు ఏదైతుందో పదవి అనేది ప్రధానంగా కాకుండా పీపుల్ సర్వీస్ ఓరియంటేషన్తో అనేది అవుతుందో నాకు జీవితంలో చుట్టుంది అన్న నేను నాకు అటు విసుగు అనేది లేదు నా జీవితకాలం లోపల ప్రజా జీవితంలో కొనసాగడమే నా లక్ష్యంగా భావిస్తా నేను ఓకే అంటే మీరు మొదలుపెట్టినప్పుడు రాజకీయ జీవితం ఉన్న పరిస్థితులు వేరు ఇప్పటి పరిస్థితులు వేరు అంటే అప్పటికి ఇప్పటికి ఏదైతుందో అకౌంటబిలిటీ పెరుగుతుందని చెప్పి అని చెప్పాక తప్ప ఓకే ఇప్పుడే బిగినింగ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ ప్రాంతం పరిస్థితి వేరు ఇప్పటి పరిస్థితి వేరు ఓకే ఇలా ప్రజా సమస్యలు అనేది ప్రధానంగా ప్రతి సమస్య మీద ప్రజలు స్పందిస్తున్నారు ప్రజాప్రతినిధి అనేవాడు జవాబుదారిగా మారిపోతున్నాడు ఐఎస్ఎస్ దాంతో బాధ్యత పెరిగిపోతుందని చెప్పాల్సి వస్తుంది ఓకే లోడ్ పెరుగుతుంది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అంటే మీరు రాజకీయాలు రావడానికి అంటే మీ ప్రేరణ మీ ఫాదర్ వాళ్ళు ఎవరు ఉండేవాళ్ళ ఒరిజినల్ వాస్తవంగా మా ఫ్యామిలీ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్యామిలీ అన్న అంటే ఒక విధంగా లోకల్ ఈ గ్రామ కక్షలతో మా కుటుంబం బాగా చితికిపోయింది మై ఫాదర్ వాజ్ అన్ అడ్వకేట్ ప్రాక్టీసింగ్ అడ్వకేట్ ఈ వాజ్ స్కిల్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ ఓ వైల్ ఈ వాజ్ గోయింగ్ టు ది కోర్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ మెజిస్ట్రేట్ పోలీస్ అందరి ముందు ఏదైతుందో దారుణంగా హత్య గాయపడ్డాడు దెన్ ఐ వాజ్ జస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఓకే నాకు తెలిసి పూర్వ కరీంనగర్ జిల్లాలో అంటే హ్యాంగ్ అయిన కేసు అదొకటి తదుపరి క్రమేపి మా చిన్నాన్న ఉండే ఈ యూస్ టు టేక్ అర్ మై ఫ్యామిలీ ఈ వాజ్ ఆల్సో కిల్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఆయన కూడా ఆయన కూడా అంటే మా అంటే ఇసే ఒక విధంగా మీరు రాయలసీమ ప్రాంతంలో గ్రామ కక్షలు ఉంటాయో ఫ్యాక్షనిజం ఫ్యాక్షనిజంతో ఏదైతుందో ఇరువైపులు కూడా జరిగినాయి ఆ వైపు ఈ వైపు ఇరువైపులు కూడా జరిగినాయి నేను రాజకీయంగా ఎదిగి వచ్చిన తర్వాత కంట్రోల్ చేసి ఈ వెనుక అన్ని కక్షలకు ఒక ముగింపు పెట్టి ఇట్ వాజ్ దాన్ని ఒక రాజకీయంగా మలుపు దింపడం జరిగింది ఓకే అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఏదైతే గ్రూప్స్ అలాగే కొనసాగుతున్నాయి ఆ గ్రూప్స్ కానీ ఏదైతే ఉందో పొలిటికల్ అదే సంపుకోటాలు లేవు మీరు పార్టీ ఉంటే అవసరం బట్ ఓన్లీ పొలిటికల్ పొలిటికల్ గా అదే పొలిటికల్ గా బిఫోర్ దట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ కంటే ముందు ఏదైతే ఉన్నదో అవి కక్షలు ఉంటుంది అంటే మీ ఫాదర్ మీ చిన్నాన్న మీ తాత కూడా అట్లా అయిపోయాడు ఆయన కూడా చంపేశారు ఆయన కూడా ముగ్గురిని మా వైపు వెళ్ళి మా ఫ్యామిలీలో ముగ్గురు పోయారన్న అట్లాగే రైవల్ గ్రూప్ లో కూడా జరిగిన సంఘటనలు నేను మా టెంట్ కానీ అటు జరిగినాయి ఇటు జరిగినాయి మేము బాగా ఆర్థికంగా బాగా చితికిపోయినాం ఓకే అది ఒక వాస్తవంగా ఒక మోస్తరు కుటుంబము ఆర్థిక చితికిపోయినాం మా ఫాదర్ కాలానికి వెళ్ళి మాది పొలిటికల్ గా బాగా బలం ఉన్నటువంటి ఒక పట్టు ఉన్నటువంటి ఒక కుటుంబం అంటే చిత్రం ఏంటంటే ఐ మస్ట్ అంటే థ్యాంక్ఫుల్ టు ది పీపుల్ ఆల్వేస్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ లో మా ఫాదర్ చంపబడితే నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ లో నేను సమితి ప్రెసిడెంట్ కంటే చేశా ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇరవై సంవత్సరాల తదుపరి ఏదైతే ప్రజలు పలాని రామచంద్ర రెడ్డి బెగల్ సాబ్ కొడుకు అయ్యో పాపం వాళ్ళకి అన్యాయం అయింది కుటుంబం చితికిపోయింది అని చెప్పి అనే ఒక మరి భావనతో దే గాట్ మీ ఎలెక్టెడ్ టు సమితి దెన్ జస్ట్ ఐ వాస్ ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ ఇండిపెండెంట్ గా ఇండిపెండెంట్ గా అప్పుడు ఎనభై ఒకటిలో కరీంనగర్ జిల్లాలో పద్నాలుగు పంచాయతీ సమితీస్ ఉంటే నేను ఒక్కడిని ఇండిపెండెంట్ ఆల్ అదర్ థర్టీన్ సమితి ప్రెసిడెంట్ జాయింట్ టు కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ ఐ వాజ్ ఓన్లీ రిమైన్ ఇండిపెండెంట్ నాట్ జాయింట్ ఇండి టు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే స్టూడెంట్ డేస్ లో కొంత కాంగ్రెస్ వ్యతిరేక భావజాలంతో మొదలైంది నా కెరీర్ మొదలైనటువంటి ఒక జీవితం కాబట్టి నేను ఐ నాట్ జాయింట్ ఇండి కాంగ్రెస్ పార్టీ దాంతోనే నేను తెలుగుదేశం వైపు ఆకర్షింపబడి ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా ఏదైతే నాకు ఎయిటీ త్రీ లో మొదటిసారి శాసనసభకు పోటీ చేసే అవకాశం కల్పించడము అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నా క్యాబినెట్ కూడా అవకాశం కల్పించాడు ఎయిటీ త్రీ లో ఐ వాజ్ విత్ హిమ్ అండ్ ఎయిటీ త్రీ వరకు ఎయిటీ ఫోర్ ఆగస్టు వరకు వాస్తవంగా నాకు రాజకీయంగా తెలుగుదేశంలో ప్రోత్సాహం కూడా లభించింది కానీ మీరు ఎందుకని అప్పుడు 
ఈ భాస్కర్రావుతో చేయగలిపారు నాకు భాస్కర్రావు గారితో నేను భాస్కర్రావు గారు నేను విభేదిస్తూ ఎందుకంటే నేను యాంటీ కాంగ్రెస్ కాబట్టి ఏదైతుందో భాస్కర్ రావు ప్రో కాంగ్రెస్ ప్రో కాంగ్రెస్ నేను ఏదైతుందో యాంటీ కాంగ్రెస్ నేను ఆల్వేస్ ఆయనతో ఎప్పుడు కూడా ఐలా ఐడియాలజికల్ గా కలిసి పనిచేసిన వాడిని కాదు ఒకటి ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం వ్యతిరేకిగా కాంగ్రెస్ పార్టీతో నేను అవసరం వస్తే మా మామూలు ఒక పోటీ చేస్తా చెప్పారు పోటీ చేయడము ఎన్నికలో ఓడిపోవడంతో తెలుగుదేశంలో జాయిన్ అయిపోయి తెలుగుదేశం పార్టీ లో ఆధిపత్యం కొనసాగించాలని చెప్పి ఎప్పుడైతే ప్రయత్నం చేశాడు ప్రయత్నం చేయడం జరిగిందో కొంత దాన్ని నేను జీర్ణించుకోలేకపోయా దాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోయినా దాన్ని భాస్కర్ రావు గారు అవకాశంగా తీసుకున్నారు అప్పుడు కడప రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ వాజ్ హెల్త్ మినిస్టర్ అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఏదైతుందో హార్ట్ ఆపరేషన్ కి అమెరికా పోయారు నేను ఇట్ వాజ్ థర్టీన్త్ ఆగస్ట్ ఆర్ ట్వెల్త్ ఆగస్ట్ రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే ఉందో హీ టుక్ మీ టు నాదేళ్ళ భాస్కర్ రావు భాస్కర్ రావు గారు ఇంటి దగ్గర పోయిన తర్వాత భాస్కర్ రావు రా బ్రదర్ నన్ను క్యాబినెట్ కి తొలగిస్తారట అని చెప్పారు అట్లంటారు ఏంటన్నా మీరు రామ పెద్ద ఆయన తదుపరి మీరే కదా పార్టీకి మొదటండి మేము లెట్టు తొలగిస్తున్నట లేదు అన్న అన్నగారు మొదట్లాగా లేదు ఇప్పుడు మారిపోయినరు అటు ఉపేంద్ర ఒకవైపు ఇటు బాబు గారు ఇంకోవైపు వాళ్ళ చేతులు పడిపోయి ఇట్లా ఇట్లా మొత్తానికి మిమ్మల్ని బ్రెయిన్ వాష్ చేశారు రియల్లీ అంటే నేను స్పాంటేన్ గా అటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డట్టు అయితే నేను రిజైన్ చేస్తా అని చెప్పేసా అనేసారు అనేసా అన్నని మాట స్లిప్ అయిపోయినా అండ్ రామారావు గారు రావడంతో ఏదైతుందో భాస్కర్ రావు ను డ్రాప్ చేశారు క్యాబినెట్ కి ది మూమెంట్ భాస్కర్ రావు వాజ్ డ్రాప్ ఫ్రమ్ ది క్యాబినెట్ నేను నా రిజిగ్నేషన్ గవర్నర్ పంపించాను నేను ఐ వాజ్ నాట్ డ్రాప్ ఫ్రమ్ ది క్యాబినెట్ ఐ మై సెల్ఫ్ రిజైన్ అవును నేను రిజైన్ చేసి గవర్నర్ గారికి ఏదైతుందో నా రాజీనామా సమర్పించాను ఇస్ ఏ మూమెంటరీ అది అనుకోకుండా జరిగిపోయింది చక్కగా ఇస్ ఏ మూమెంటరీ సరిగ్గా తదుపరి ఏదైతుందో నిన్ననే నివరణ సమర్థించుకోవాలి అంతేగా ఏదైతుందో జరిగిన పరిణామాలను మళ్ళీ పునరాలోచన చేయడం అనేది రాజకీయంగా విజ్ఞతగా మనం భావించం సరే నేను ఏదైతుందో సరే ఒకసారి నిర్ణయం జరిగిపోయింది ఆ నిర్ణయానికి నిర్ణయానికి అనుగుణంగా నేను నా స్టెప్స్ ముందుకెళ్ళా అంటే నా జీవితంలో మలుపు ఎక్కడ జరిగిందంటే నేను రామారావు గారితో విభేదించి బయటకు రావటము ఒక సంఘటన అయితే ఇందిరాగాంధీ గారి అసాసినేషన్ ఏదైతే థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ జరగడంతో నేను అంతవరకు కాంగ్రెస్ వ్యతిరేక భావజాలంతో ఉన్నటువంటి వాడిని అంటే ఏ అంటే కాంగ్రెస్ అనేది ఏదైతే ఒక వారసత్వానికి మూలంగా కానీ అంటే ఈ రాజకీయంగా ఏదైతేనో మనం భావిస్తుంటాం కదా అప్పుడు జనరేషన్లో ఒక అభ్యుదయ భావాలు అంటే కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకించడం ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఎప్పుడైతే ఈ దేశ సమగ్రత కొరకు సమైక్యత కొరకు ప్రాణాలు అర్పించగలిగేటటువంటి ఒక నాయకురాలిగా ఆమె ప్రజలు అది కాబడం జరిగిందో ఇమీడియట్లీ ఐ ఢిల్లీకి పోయా నేను ఐ అటెండ్ ఫ్యూనరల్ అటెండ్ చేసా అప్పుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు దాన్ని వాజ్ పిసిసి ప్రెసిడెంట్ రాజీవ్ గాంధీ గారు అప్పుడే వాజ్ ఎలక్టెడ్ అయ్యి ఏసిసి ప్రెసిడెంట్ అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అరుణ్ నెహ్రూ గారు ఉండే అప్పుడు అవును రాజీవ్ గాంధీ గారికి సలహాదారుడుగా ముఖ్యంగా అరుణ్ నెహ్రూ గారు ఉండే నాకు ఆ భాస్కర్ రావు గారి పీరియడ్ లోపల అరుణ్ నెహ్రూ గారితో కొంత సాన్నిహితం అరుణ్ నెహ్రూ గారితో కలిసి ఇమీడియట్ గా నేను హైదరాబాద్ వచ్చేసి నవంబర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ లో కాంగ్రెస్ లో చేరిపోయాను అప్పటికి వెళ్ళి ఈ అంటే జీవితం ఎట్లా మలుపు దింపుతుంది ఉదాహరణ రామమోహన్ రెడ్డి గారికి మిమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్ళి ఉండకపోతే మీరు తెలుగుదేశం సమస్య రామారావు గారికి నేను అత్యంత అంటే తెలంగాణలో ఒక అభ్యుదయ భావాలు గల ఒక నాయకుడిగా ఏదైతుందో వాస్తవంగా నన్ను ఆయన అభిమానించిండు ప్రోత్సాహించింది అవును రెండు కూడా చెప్పండి నన్ను అభిమానించిండు ప్రోత్సాహించింది కొత్త నా తొందరపాటు గానే భావిస్తా సరే ఇది రాజకీయంగా నాకు గుర్తు సరిగా మంచి జరిగిందా చెడు జరిగిందా అని కాలం కొద్దిగా కాలం మీకు అది అంతే అది మన చేతిలో లేని పైన అవును అవును మనం వీ కెనాట్ లుక్ బ్యాక్ అంతే కదా వీ కెనాట్ లుక్ బ్యాక్ యూ కెనాట్ బ్రింగ్ బ్యాక్ ఇప్పుడు మీకు అప్పుడు ఫస్ట్ ఆయన టికెట్ ఇచ్చినప్పుడు మీ దగ్గర పెద్ద డబ్బులు కూడా ఎక్కువ లేకుండే కదా లేదు సో ఒక 
ఇరవై వేలు ఎంత ఖర్చు పెట్టి నాకు వారు పది వేల రూపాయలు ఇచ్చారు అదే పది ఇచ్చాడు కదా అది పది ఇచ్చాడు మీరు అడిగారు కదా నేను అడిగిన పది ఇచ్చాడు పది వేలు అప్పుడు శాస్త్రి గారు అని చెప్పి ఈనాడులో పనిచేస్తున్నాయి మీరు కూడా గుర్తుపెట్టారు శాస్త్రి గారు నన్ను ఆయన పికప్ చేశాడు కరీంనగర్ జిల్లాలో ఏదైతుందో రాజకీయ చైతన్యం ఉండడమే కాకుండా మొత్తం జిల్లా మీద అవగాహన గల కొట్టి నాయకుడిగా నన్ను గుర్తించి ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరిని శాసనసభ్యుడిగా అసెంబ్లీకి ఎంపిక చేయడం ఇవన్నీ కొంత సజెషన్స్ పదివేలు ఇచ్చాడు నాకు ఒక ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు నా ఖర్చు వచ్చింది అంత మొత్తం లక్ష లోపల ఖర్చు వచ్చింది అదే ముప్పై నాలుగు వేలు అయిపోయారు అంతే లక్ష లోపు వచ్చింది అని చెప్పి మొత్తం కలిపి అంత కలిపి లక్ష లోపు వచ్చింది అది కూడా మీరు అడిగినట్టున్నారు నాకు తెలిసి మైట్ బి అడిగి ఉంటా పదివేలు ఇచ్చారు నేను క్యాంపెయిన్ వస్తే నేను గెలిచేటట్టున్నాను ఒక పదివేలు కొంచెం సాయం చేస్తే అంటే అంటే అప్పుడు మనకు ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఉన్న జగిత్యాల జిల్లాలో మూడు శాసనం నియోజకవర్గాలు ఉండేవి మెట్టిపల్లి బుగ్గారం జగిత్యాల అప్పుడు మెట్టిపల్లి బుగ్గారం కాంగ్రెస్ గెలుచుకుంది ఓన్లీ జగిత్యాల వాజ్ వన్ బై టీడీపీ టీడీపీ ఓన్లీ జగిత్యాల వాజ్ వన్ బై టీడీపీ అవును బుగ్గారం మెట్టిపల్లి ఏదైతుందో కాంగ్రెస్ గెలుచుకుంది అవును కరెక్ట్ అది సో అట్లా జరిగింది అది అంతే అనుకోకుండా యాదృచ్ఛికం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే యాదృచ్ఛిక మూమెంట్ అది మూమెంట్ అది అంటే మీకు ఈ కొంచెం ప్రోగ్రెస్ థాట్స్ రావడానికి మీ స్కూల్ డేస్ లో మావోయిస్ట్ అధిపతి గణపతి పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ అని చెప్పాను దాంతో ఏదైతుందో ఈ అప్పర్ క్యాస్ట్ ఈ ఫ్యూడల్ ఎలిమెంట్స్ కు వ్యతిరేకంగా నేను కొంత ఫైట్ చేసి ప్రోగ్రెసివ్ ఐడియాలజీ నాకు స్వతహాగా రావడం జరిగింది నేను నా ప్రొఫెషన్ న్యాయవాద వృత్తిలో కూడా ఏదైతుందో ఆల్మోస్ట్ ఐ యూస్ టు డూ ఫ్రీ ఆఫ్ కేసెస్ నైన్టీ పర్సెంటే ఉచితంగా చేసేవాడు నేను ఎవరిని కూడా నా జీవితం లోపల ఫీజు ఎవడింత ఇచ్చింది ఎన్నో డైరీ రాయలేదు అందరూ డైరీ మెయింటైన్ చేస్తారు అంటే ఎంత ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం జరిగింది ఎంత ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకెంత రావాల్సి ఉంది అనేది వెనక్కి రాసుకుంటుంది మీద ఎలా ఏమని చెప్తాను నేను హైకోర్టు అడ్వకేట్స్ గాడికి వెళ్ళి ఏదైతుందో కింద స్థాయి వరకు అడ్వకేట్స్ డైరీ మెయింటైన్ చేస్తారు నేను ఎన్నడూ కూడా వాడిని వాడు ఎంత ఇస్తా అంత జబ్బులో పెట్టుకోవడమే అట్లా గడిచిపోయింది ఓకే నేను సెవెంటీ ఫోర్ లో ప్రొఫెషన్కి వచ్చాను న్యాయవాద వృత్తికి టిల్ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ టూ ఎమ్మెల్యే గెలిచేంత ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఈవెన్ సమితి ప్రెసిడెంట్ గెలిచిన తర్వాత కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ తదుపరి ఎప్పుడైతే నేను ఎయిటీ ఫైవ్ లో ఐ వాస్ గివెన్ టికెట్ అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎవరైతే టీడీపీకి వెళ్ళి కాంగ్రెస్ లో చేరిన వాళ్ళ దాంట్లో నాకు ఒక్కడికి ఏసీసీ టికెట్ ఇచ్చింది కర్నూలుకి వెళ్ళి ఏదైతే రాంభూపాల్ చౌదరి గారికి మీకు గుర్తుండి ఉంటుంది యాక్చువల్గా విజయభాస్ రెడ్డి గారు అక్కడ ముస్లిం టికెట్ ఇచ్చింది అవును ఇస్తే ఆయన గెలవడం కష్టము అని చెప్పని ఆయన ఆయన లెవెల్ ఆ టికెట్ మార్చి రాంభూపాల్ చౌదరి గారికి ఇచ్చారు ఈ వన్ రాంభూపాల్ చౌదరి గారు గెలిచారా ఆయన గెలిచారు నేను ఓడిపోయాను నేను ఓడిపోయారు నేను ఓడ ఎయిటీ ఫైవ్ లో ఎయిటీ ఫైవ్ సారీ ఎయిటీ ఫైవ్ నేను ఓడిపోయా నేను ఎయిటీ ఫైవ్ అప్పుడు ఆయన ఊపు అందుకుంది తెలంగాణలో కూడా అది నేను ఎయిటీ ఫైవ్ ఓడిపోయా ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ లో బాగా కష్టాలలో ఉంటే నేను వాస్తవం చెప్పాలంటే మళ్ళీ పోయి మళ్ళీ అఫీషియల్ కోర్టు లో ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేస్తాను మళ్ళీ మళ్ళీ మంత్రిగా దీపోయిన తదుపరి మాజీ మంత్రిగా మాజీ మంత్రిగా అఫీషియల్ కోర్టు అంటే మీకు తెలుసు జుడిషియల్ ఫస్ట్ క్లాస్ మినిస్టర్ కింది స్థాయి చిన్న కోర్ట్ లో మళ్ళీ అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసాం మూడు సంవత్సరాలు దాంతో మళ్ళీ నా పొలిటికల్ కెరీర్ రీబిల్డ్ చేసుకున్నా ఓకే దాంతో మళ్ళీ నా పొలిటికల్ రీబిల్డ్ చేసుకుని ప్రజలతో సన్నితం సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవడం కానీ ప్రజల్లో కోల్పోయినట్టు ఒక ప్రభావాన్ని తిరిగి పొందడమే కానీ అదంతా రీబిల్డ్ చేసుకుని ఓకే ఎయిటీ నైన్ లో అగైన్ ఐ వన్ విత్ థర్టీ టూ థౌసండ్ అవును ఎయిటీ నైన్ లో అగైన్ ఐ వన్ విత్ థర్టీ టూ థౌసండ్ అదే అప్పుడు ఒకసారి తర్వాత ఒకసారి ఓడిపోయారు మళ్ళీ నేను మూడు సార్లు ఓడిపోయాను ఎయిటీ ఫైవ్ ఒకసారి ఓడిపోయినా నైన్టీ ఫోర్ ఏదైతే ఉందో అప్పుడు తెలుగుదేశం ప్రభావం బాగుండి ఇరవై ఆరు సీట్లు మాత్రమే గెలిచింది కాంగ్రెస్ నైన్టీ ఫోర్ ఐ లాస్ట్ నాకు ఫార్చునేట్లీ నైన్టీ సిక్స్ లో ఉపేనికి వచ్చింది అవును నైన్టీ ఫోర్ లో నా పే గెలిచిన రమణ గారు ఏదైతే ఉన్నదో ఆయన పార్లమెంట్ పోవడంతో నైన్టీ సిక్స్ నాకు ఉపేనికి వచ్చింది కరెక్ట్ నైన్టీ సిక్స్ లో అప్పుడు మొత్తం పదకొండు స్థానాలకు ఉపేందుకు అయితే తొమ్మిది టీడీపీ గెలిచింది అవును ఓన్లీ నేను సుజాత నగర్ వెంకటరెడ్డి గారు మన ఖమ్మం జిల్లా సుజా రజపల్లి గారు చనిపోతే అది మనకు ఉపేందుకు వచ్చింది రజపల్లి రజపల్లి అక్కడ వారు మూడు వేలతో గెలిచిండు నేను యాభై నాలుగు వేలతో గెలిచింది ఓకే యాభై నాలుగు వేలతో నేను నైన్టీ ఫోర్ ఓటమి తదుపరి జరిగినటువంటి ఒక స్థానిక
విద్యుత్ హార్స్ పవర్ ఈ మూడు ప్రధానంగా స్లోగన్స్ క్లిక్ అయినాయి దట్ మేడ్ మీ టు లూజ్ ది ఎలక్షన్ అట్లాగే మళ్ళీ ఎయిటీ నైన్ నైన్టీ ఫోర్ వరకు ముఖ్యమంత్రి మార్చుడు కదా నైన్టీ ఆఫ్ కోర్స్ ఈ కాంగ్రెస్ మీద పూర్తి వ్యతిరేకత వ్యతిరేక వ్యతిరేక రామారావు గారిని మళ్ళీ తిరిగి అధికారం తీసుకురావటం మొబైల్ జరిగిపోయినాయి మళ్ళీ నాకు నైన్టీ సిక్స్ కలిసి వచ్చిన నేను ఒక విధంగా నాకు అదృష్టంగా భావించాలి నైన్టీ సిక్స్ గెలవడంతో నైన్టీ సిక్స్ అయి వన్ నైన్టీ నైన్ అయి వన్ టూ థౌసండ్ ఫోర్ ఆల్సో అయి వన్ కంటిన్యూస్ గా మూడు సార్లు గెలిచా రమణ గారు ఏదైతుందో he lost the election yes no malla that made him to win in 2009 9 2009 lo nin nodi poyina avunu malli na kanku 2014 na kaavakasham vachha enta ante long standing ga undi old benchukunnar kada chandrababu eppudu tdp lo ramman cheppa adagala okka sari aa sandarbham vachindi ha ide 96 upenika sandarbhanga appudu ramkishan rao garu karignad jilla ki mantri gundi vacha forest minister anukunta రమణ గారు రిజైన్ చేయడంతో ఒకసారి అంటే వస్తే నైన్టీ ఎయిట్ అనుకుంటా సార్ అప్పుడు ఇట్లే పార్లమెంట్ ఎన్నికలు వస్తే నేను కూడా పార్లమెంట్ ప్రయత్నం చేస్తాను సారీ రమణ గారు గెలవ కంటే ముందు ఏదైతే పార్లమెంట్ ఎన్నిక ఆ పార్లమెంట్ ఎన్నికలో రమణ గారు ఏదైతుందో పార్లమెంట్ ఎన్నిక వచ్చింది దెన్ ఈ వాజ్ మినిస్టర్ ఐ బిల్ రమణ గారు మినిస్టర్ మంత్రిగా అనుకుంటా నేను ఇక్కడ అనుకుంటా లేకుంటే ఎమ్మెల్యే గుండిరు అవును మొత్తానికి అప్పుడు ఏదైతుందో నేను పార్లమెంట్ ప్రయత్నం చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ చొక్కరావు గారు నేను జగపతిరావు గారు మేము పార్లమెంట్ ప్రయత్నం చేస్తారు నేను చొక్కరావు వాజ్ గివెన్ టికెట్ నేను టికెట్ ప్రయత్నం చేసి టికెట్ పొందలేకపోయాను కాబట్టి అసంతృప్తి ఉంటా అని చెప్పని నన్ను టీడీపీలకి లాక్కొని ఎప్పటిదా రమణ గారు పార్లమెంట్ క్యాండిడేట్ అవుతుంటే రమణ గారు పార్లమెంట్ గెలిస్తే ఖాళీ కాబోయేటువంటి ఒక సీట్ మీకు అవకాశం కల్పిస్తా అని చెప్పి అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయంతో చంద్రబాబు గారు ఉండేది అండ్ దట్ వాజ్ ఆ రామ్ కిషన్ రావు గారు నాతో మాట్లాడాను మాట్లాడి బాబు గారు మీతో మాట్లాడుతా అంటున్నాడు నేను నేను ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి ఒక అభిప్రాయంతో ఉన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీని వదిలే అటువంటి ఆలోచన నాకు లేదు నేను అటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది బాబు గారు అసలు ఎందుకు మాట్లాడాలి అవును అంతేలేదు నాకేమన్నా పొలిటికల్ బార్గెనింగ్ లోపల గిట్టుబాటు అవుతే నేను మారుతా అని చెప్పి అనుకుంటే వారితో నేను మాట్లాడాలి నాకు ఆలోచన లేనప్పుడు వారితో మాట్లాడడం అనేది కరెక్ట్ కాదు మళ్ళీ నేను వారితో మాట్లాడడం నేదో మాట్లాడడం నాకు ఎందుకు లేని పంచాయతీ అని చెప్పి నేను చెప్పాం సారీ అన్న నాకు సరే నాకు అవకాశం రాలేదు బట్ ఐ స్టిక్ అని కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పి అని చెప్పి అట్లెక్ కొనసాగా రమణ గారు పార్లమెంట్ కంటెస్ట్ క్యాండిడేట్ అయిన రమణ వన్ ది ఎలక్షన్ చొక్కరావు గారు లాస్ట్ అప్పుడు కూడా జగిత్యాలలో పద్దెనిమిది వందల మెజార్టీ వచ్చింది రమణ గారికి రెండు వేలు మెజార్టీ వెరీ నాయుడు వారు వారు సిట్టింగ్ క్యాండిడేట్ అంటే లెజిస్లేటర్ అయి ఉండి కూడా తదుపరి బై ఎలక్షన్ వచ్చింది ఐ వాజ్ గివెన్ టికెట్ నాకు మళ్ళీ యాభై నాలుగు వేలతో గెలిచి వచ్చాం it was 54000 record avunu adhe all time ayile almost all time as the for an opposition candidate candidate for an opposition candidate avunu adhe meedha government 70000 80000 sari lakh daaka elipothane lendi adi ena for an opposition candidate adhe meer kosam 54000 is a big march correct adi so meer in ee journey lo కేసీఆర్ తో కూడా మీకు ఫ్రెండ్షిప్ ఉండింది కదా నా బొద్దు టికెట్ కూడా ఎంతో మంచి మిత్రత్వం ఉంది అది ఎట్లా అంటే నేను 83 ఎన్నిక నేను గెలిచి ఆయన ఓడిపోయాడు ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో ఆల్మోస్ట్ మూడు వెరీ క్లోజ్ కేసీఆర్ గారు నేను అప్పుడు ఆయన ఏదైతే ఉందో మదన్ మోహన్ గెలిచిన మదన్ మోహన్ మీద ఎలక్షన్ పిటిషన్ వేయడమే కానీ అంటే ఆయనకు కరీంనగర్తో బంధుత్వం ఉండటము కరీంనగర్తో సంబంధాలు ఉండటము ఇద్దరం ఒకే ఏజ్ గ్రూప్ కావటము ఆ మధ్య బాగా కలిసి ప్రయాణం చేసిన తదుపరి కూడా దాని ఫ్రెండ్షిప్ కంటిన్యూ తదుపరి కూడా ఇప్పటి కూడా మా వ్యక్తిగతంగా ఏ విధమైన అభిప్రాయ భేదాలు లేవు పొలిటికలీ డెఫర్ అంతే తప్ప ఏదైతే ఉందో అంటే అలాంటి వారు కొత్తగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టినప్పుడు నన్ను టీఆర్ఎస్ లోకి రావాలని చెప్పి అని తీసుకో బాగా ప్రయత్నం చేశాడు నేను చెప్పాను సారీ నేను ఒకసారి పార్టీ మారి నేను అంటే దాన్ని నేను జీర్ణించుకోలేకపోయా నేను వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ 
నాకు అటువంటి ఐడియా లేదు పోవు పోవు ఇక అది అయిపోయింది ఒకసారి మళ్ళీ మళ్ళీ చేయకూడదు మళ్ళీ నాకు అటువంటి ఆలోచన లేదు ఇక తెలంగాణ కూడా మీ ఉద్యోగం మీరు కొనసాగించండి విత్ ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ మా ప్రెషర్ మేము పెడతాం ఇక్కడ మేము కూడా తెలంగాణ కొరకు ఏ విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని దానికి అనుకూలంగా నిర్ణయం తీసుకోవడానికి మేము ప్రయత్నం చేసిన విధంగా చెప్పడం జరిగింది సో గణపత్తం మీకేం పరిచయం లేవు పెద్దగప్పుడు క్లాస్ ప్రొఫెషనల్ గా ఒకసారి ఆయనకు అప్పియర్ అయిన నేను ప్రొఫెషనల్ గా ఓకే అంతే తప్పు ఏదైతుందో వ్యక్తిగత అంటే యాక్చువల్లీ ఆయన బీర్పూర్ అని చెప్పని ఇప్పుడు బీర్పూర్ మండల్ దట్ వాజ్ సారంగపూర్ మండి ఇప్పుడు జగిత్యాల కాన్స్టెన్సీ అప్పుడు బుగారం కాన్స్టెన్సీ అంటే ఆ పీరియడ్ లోపల ఏదైతే నేను కొంత ప్రోగ్రెసివ్ ఐడియాలజీతో ఉండటం కేసులు వాళ్ళ నేను డిఫెండ్ చేయడం దాంతో నా సందర్భంగా ఆయన కేసులు కూడా కొంత అప్పీర్ కావడం జరిగింది ఈ ములోజు వెంకటేశ్వరరావు గారు కానీ ఆయనది కానీ చాలా మల్లోజు వెంకటరావు వీళ్ళు చాలా మంది కేసులు అప్పీర్ అయినా చాలా మంది కేసులు చేశారు ఓన్లీ ప్రొఫెషనల్ అంతే అంటే ఐడియాలజికల్ ఏదైతే ఉన్నదో మ్యాచ్ అయింది మ్యాచ్ అయింది ఓకే సో మొత్తానికి కేసీఆర్ వాళ్ళ చంద్రబాబు వాళ్ళ చిక్కుకుండా కాంగ్రెస్ లోనే స్టిక్ అయ్యి అంటే నా మధ్య కాలం లోపల రాజశేఖర రెడ్డి గారి డిమైస్ అంటే వారి మరణానంతరం ఏదైతే ఉందో కొంత నాకు జగన్ పట్ల కూడా ఏదైతే ఉందో సానుభూతిని వ్యక్తం చేయాలి మీకు కూడా తెలిసి నేను చూస్తూ ఎందుకంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి మీద ఉండేటట్టు ఒక గౌరవంతో ఉండే సాన్నిహిత్యంతో ఏదైతే ఉందో వాస్తవంగా జగన్ కూడా సీఎం చేయాలనే వాళ్ళు అంటే కోరుకున్న వాళ్ళు అదే కోరుకున్న వాళ్ళు కోరుకున్న వాళ్ళు సరిగా తెలంగాణ ఎప్పుడైతే దాన్ని విభేదించిండో బాటలు కలవలేకపోయా ఆయన ఎప్పుడైతే తెలంగాణ విభేదించిండో కలుసుకునే అవకాశం లేకుండా పోయి దట్ ఐ మేడ్ ఇట్ మేడ్ హిమ్ వెరీ క్లియర్ ఈవెన్ జగన్ కూడా చాలా క్లియర్ చెప్పాను అన్లెస్ మీరు తెలంగాణకు అనుకూలంగా నిర్ణయం తీసుకుంటే తప్ప మనం కలిసి ప్రయాణం చేసే అవకాశం లేదు అని చెప్పి చెప్పాను అది కుదరలేదు కుదరలేదు అయిపోయింది కది ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు కా తెలంగాణని మొత్తం మీద ఎట్లన్నా కానీ ఫైట్ చేసావు బతిమాలో బామాలో ఏదో మొత్తాన్ని సాధించుకొచ్చారు కాంగ్రెస్ ఇచ్చింది అనేది చరిత్రలో చరిత్ర నిలిచిపోయింది కాంగ్రెస్ ఇచ్చింది ఇక తెచ్చింది ఎవరంటే మీకు మీరు చెప్పుకుంటారు తెచ్చానని చెప్పుకుంటారు దాన్ని కూడా కాదని లేము అదే అంటున్నా ఇప్పుడు ఇట్స్ లైక్ పురాణాల్లో మనకు తెలియని ఏముంది ఇప్పుడు ఋషులు తపస్సు చేస్తేనే దేవుడు ప్రత్యక్షం అవుతాడు అవును అసలు తపస్సు అంటూ లేకుండా దేవుడు ప్రత్యక్షం కాదు కదా కాదు కదా కరెక్ట్ ఇప్పుడు కేసీఆర్ కి ఏమైపోయింది ఆయన తపస్సు చేసిన వాడు అయిపోయాడు అవును ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ కంపల్సరీ అది కాబట్టి అల్టిమేట్ క్రెడిట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ తపస్సు చేసిన వాడికి ఆ దీక్షకు లభించింది ప్రయోజనం కలుగుతుంది ప్రయోజనం కలిగింది నేనైతే అట్లే భావిస్తాను అంతే ఇక అభ్యాస్ అది ప్రజలు కూడా అట్లా భావించారు అట్లే భావిస్తాను కానీ తెలంగాణ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పరిస్థితి ఇట్లా అవుతుందని మీరు ఊహించారు ఎవరన్నా అంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ మనం ఏదైతే బలహీనం అవుతుందని చెప్పని భావిస్తున్నామో అంటే నేను దాన్ని బలహీనంగా నేను భావించాలని చెప్పండి ఓకే వాళ్ళు ఏ రాజకీయ పార్టీ కానీ ఒక ప్రతిపక్ష పార్టీ వాళ్ళ సొంత బలం కంటే ఎక్కువ అధికార పార్టీ బలహీనతల మీద ఎక్కువ ఆధారపడి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఎయిటీ నైన్ లో మీరు గమనించండి యాక్చువల్గా అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికలకు పోయినప్పుడు ఏదైతే ఉందో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం చిన్నారెడ్డి గారి చిన్నారెడ్డి చిన్నారెడ్డి ఒక విధంగా వయస్సు పడ్డవాడు చెప్తున్నా నేను అది ఏంటి కేవలం అప్పుడు రామారావు గారి మీద ఆ ప్రభుత్వం మీద ఏర్పడ్డ ఒక వ్యతిరేక భావనతో కాంగ్రెస్ కు అవకాశం వచ్చింది అవును ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా చెప్పంటు నేను వాస్తవంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు అనేది ఒక ఉద్యమంతో వచ్చింది ప్రజల ఆకాంక్షలు ఏదైతే ఉందో బాగా బలంగా వేలునుకపోయి ఉండే అవును వాళ్ళు ఏ మీరు నిధులు నీళ్లు ఉద్యోగాలు అనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో ఉద్యమం రేకెత్తిందో ఇవన్నిట్లో ఏదైతే ఉందో కాంగ్రెస్ టిఆర్ఎస్ పార్టీ వైఫల్యం చెందుతున్నాయి అది అల్టిమేట్ గా కాంగ్రెస్ కు బలం చేకూరుతుందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను నమ్ముతున్నారు డెఫినెట్ గా చెప్తాను నా అనుభవంతో చెప్తున్నాను నేను అంటే మీరేమో ఇవన్నిట్లో విఫలం అయిందని చెప్తున్నారు కేసీఆర్ ఏమో ప్రజలు ఆదరణ బాగా ఉంది అంటున్నారు అట్లాగే ఈ గత ఉప ఎన్నికల్లో ఫల ఫలితాలు అట్లాగే వచ్చాయి ఒకటి మొన్న రీసెంట్గా సర్వే ఇచ్చి అసలు ఆఖరికి కాంగ్రెస్కి రెండు సీట్లు కూడా రావని అదేదో మల్లు బట్టి విక్రమార్క మీద ఇంకో వంశీచంద్ మీద ఇద్దరి మీద కనికరం చూపించాడు 
ఇప్పుడు ఆ సర్వే మీద మాకంటే ఎక్కువ మీరు కామెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటా ఏమంటున్నా అసలు సర్వే మీరు ఎవరితో చెప్పి నీకు అసలు సర్వే అంత అవసరం ఏమొచ్చింది ప్రతి ఆరు మాసాలకు ఒకసారి సర్వే సర్వే అని చెప్పి అనుకుంటా నేనేమంటే అసలు వాస్తవంగా ఇవాళ మీ శాసనసభ్యుల మీద మీకు విశ్వాసం లోపించి ఎక్కడ వాళ్ళు చేయి సారిపోతారో అని చెప్పని మీ పార్టీ బలంగా ఉంది అని చెప్పి నాకు అభిప్రాయం కలిగించడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మీరు మీరు ఇందులో ఇప్పుడు వాస్తవం బేసిక్ గా రూరల్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ కి ఏంటి ప్రధానము రైతు రైతుకి ఏం కావాలి గిట్టుబాటు ధర కావాలి గిట్టుబాటు ధర కల్పన లోపల ఈ ప్రభుత్వం పూర్తిగా వైఫల్యం చెందింది మిర్చి రైతు ఏదైతుందో అనే కమ్మం ఉదాహరణ కాదు చెప్పంటున్నాను ఇలా మన దాయాది రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏదైతే ఉన్నదో మిర్చి రైతుకు గిట్టుబాటు కావటం లేదు అని చెప్పని క్వింటల్ కు పదిహేను వందల రూపాయలు బోనస్ ఇస్తున్నారు ఆన్లైన్ యావరేజ్ పది క్వింటల్ వచ్చినా గానీ పదిహేను వందల ఇంటు పది క్వింటల్ పదిహేను వేల రూపాయలు ప్రతి ఎకరాకి ఏది ఎత్తుందో అక్కడ రైతుకు లాభం చేకూరుస్తున్నాడు సిరిమిల్లర్లి టర్మరిక్ పసుపుకు సంబంధించి ఇక్కడ మూడు వేలు నాలుగు వేలు పలుకుతుంటే ఆయన అరవై ఐదు వందలకి ఏది ఎత్తుందో మార్కెట్ కొనిపిస్తున్నాడు అంటే ప్రతి క్వింటల్ ఏది ఎత్తుందో పదిహేను వందలు లాభం చేకూరుతుంది అంటాడు అంటే పది నుండి ఇరవై క్వింటల్ ఉత్పత్తి వచ్చేటువంటి ఒక పసుపు కానీ మిర్చి కానీ ప్రతి రైతు తెలంగాణలో ఎకరానికి ఇరవై ముప్పై వేల రూపాయలు నష్టపోతుండని చెప్పి అంటున్నాడు డెఫినెట్లీ మనం పోల్చుకోవాలి కదా మనం పోల్చుకోవాలి రుణమాఫీ మీద మీరు ప్రచారం చేస్తున్నాం నేను ఇంతవరకు చెప్తున్న ఫోర్త్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మేము ఏదైతే మాఫీ చేసామని ప్రకటించుకుంటున్నో ఎక్కడ కూడా ఒక రైతుకు చేరుకోలేదు ఓకే అసలు బ్యాంకుకి చేరుకోలేదు మీరేమంటున్నావు మేము ప్రభుత్వం బ్యాంకులకు ఇచ్చినాం అని చెప్పి అంటున్నాం ఆ బ్యాంకు వాడితే రైతుకు ఖాతాకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా మొత్తం రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క ఖాతా చూపెట్టిన అని చెప్పండి అని చెప్పి నేను ఓకే సో రాలేదంటారు నేను రాలేదు నేను మీ అనుభవం ప్రకారం ఇట్స్ ఫ్యాక్ట్ ఓకే ఇట్స్ ఫ్యాక్ట్ అండ్ టెల్లింగ్ రైట్ ప్రధానంగా రైతుల సమస్య ఆల్ రైట్ లెట్ అస్ కమ్ టు నిరుద్యోగ యువత మీరు ఏదైతే ఉందో మీరే స్వయంగా శాసనసభ లోపల లక్ష రెండు వేల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయని చెప్పని ప్రకటించిన మూడు సంవత్సరాల కింద మొట్టమొదటి శాసనసభ సమావేశాల సందర్భంగా స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించారు ఇంతవరకు మీరు ఎన్ని భర్తీ చేసిండ్రు అని చెప్పండి ఇప్పుడు మన ఏపీ దాయాది రాష్ట్రం ఏదైతే ఉందో డిఎస్సి నిర్వహణ చేసింది నియామకాలు చేసింది ఇక్కడ మీరు పద్దెనిమిది వేల ఉద్యోగాలు ఖాళీలు ఉన్నాయని చెప్పి ముందు ప్రకటించిండ్రు తర్వాత పదహారు వేలకు వచ్చింది తర్వాత పన్నెండు వేలకు వచ్చింది మళ్ళీ ఎనిమిది వేలకు వచ్చింది ఇవాళ మళ్ళీ పేపర్ రాసిండు ఇరవై వేల ఉద్యోగాల భర్తీ మళ్ళీ ఈ రోజు వాళ్ళు వార్త లీక్ ఇయ్యడము పత్రికలు రాయటం చెప్పి సారీ నేను వేరు ఉద్దేశం అనడం లేదు లేదు మరలా ఏ ఉద్దేశం తన్న ఇవాళ పరిస్థితి అదే కనుక అది కూడా మీరు తెచ్చుకున్నది అది అది ఏదని కానీ ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా కేసీఆర్ గారు అధికారానికి రావటం లోపల కొంత మా పొరపాటు కూడా ఉండొచ్చు నేను కాదనటం లేదు కానీ ఇవాళ ఏదైతే ఉందో ఆయనే ఇవాళ తెలంగాణ ఇది ఒక ఉద్యమ రాష్ట్రం దీన్ని మనం ఇతర రాష్ట్రాలతో పోల్చుకోవడానికి వీలు లేదు ఇక్కడ ప్రజల ఆలోచన ఆశయాలు ఆలోచనలు ఏ విధంగా ఉన్నాయని చెప్తున్నాను ఇవాళ విద్యార్థులు ఉన్నారే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అల్టిమేట్ మేము చేసినామని చెప్పి అంటున్నాం అది ఎట్లా ఉద్యమంతో అది ఉద్యమంతో నేను చెప్పి అంటున్నాను అది అంటే వాడు విద్యార్థి ఏదైతే వాడు చదువు మీద దృష్టి కేంద్రీకరించాలన్నా రోడ్డు మీదకి వచ్చి ధర్నా చేయాలి రోడ్డు మీదకి వచ్చి ధర్నా చేయాలన్నా ఇవాళ ఈ రాష్ట్రం లోపల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని వర్గాల కంటే ఎక్కువగా నష్టపోయింది ఎవరు అంటే ఎస్సీ ఎస్టీలు అని చెప్పండి ఓకే ఇవాళ దళితుల సంక్షేమం కొరకు ఏదైతే ఉందో మనం సప్లైన్ రూపొందించుకున్నామే అవును జనాభా ప్రాతిపదికన సప్లైన్ రూపొందించుకున్నాం ఇవాళ మూడు సంవత్సరాలు గడిచింది మీరు పద్నాలుగు పదిహేనులో ఏడు వేల కోట్ల చిల్లర పదిహేను ఇది ఎస్సీస్ కు సంబంధించి పదిహేను పదహారు లో ఎనిమిది వేల కోట్ల చిల్లర తర్వాత పదహారు పదిహేడు లో పది వేల కోట్ల చిల్లర కనీసం యాభై శాతం కూడా మీరు ఖర్చు పెట్టకుండా యు మేడ్ ఇట్ ల్యాబ్స్ ఓకే యు మేడ్ ఇట్ ల్యాబ్స్ వాళ్ళకి చెందవలసినటువంటి ఒక ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వేల కోట్లలో కేవలం పన్నెండు పదమూడు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి పదమూడు వేల కోట్లు ఏదైతే రద్దు చేయించింది అంటున్నాను మీ మూడు ఎకరాల భూమికి దాన్ని వెచ్చిస్తుండే డబుల్ బెడ్రూమ్ వెచ్చించొస్తుండే స్వయం ఉపాధి పథకాలు వెచ్చించొస్తుండే యూ డి నాట్ ఇలా ఇవాళ మీకే తెలుసు కదా ఎస్టీస్ గిరిజన్ వాస్తవం తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఉద్యమంలో అందరికంటే బలంగా టీఆర్ఎస్ కు అండగా నిలిచింది ట్రైబల్స్ ట్రైబల్స్ అవును వీళ్ళు గిరిజనులకు ఏదైతుందో జనాభా దామాషత్వంలో ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు రిజర్వేషన్ అవకాశం కల్పించాలి పూర్వ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోపల అంటే సమీక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోపల గిరిజన జనాభా ఇట్ వాస్ సిక్స్ పర్సెంట్ అప్పుడున్న ఆరు శాతానికి
మూడు సంవత్సరాలు గడుస్తున్నది మూడు సంవత్సరాల లోపల ఏదైతుందో ఆరు నుండి పది శాతాన్ని పెంచవలసినటువంటి ఒక గిరిజన రిజర్వేషన్ పెంచకుండా కానీ పెంచాలంటే మళ్ళీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫర్ ట్రైబల్ ఇట్ నాట్ గో టు ఈవెన్ సెంటర్ ఐమ్ టెల్ కారణం చెప్తాను సుప్రీం కోర్టు జడ్జ్మెంట్ ఏమన్నది యాభై శాతానికి మించకూడదు అని చెప్పి అనుకుంటూ కూడా కొన్ని గణాంకాలు అక్కడ జస్టిఫికేషన్ ఉన్నట్టయితే ఈవెన్ యూ కెన్ ఎక్సీడ్ అని చెప్పి కూడా చెప్పింది ఇది నేను అన్నదే కాదు అదే ఇట్ ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్ లా ఈవెన్ స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారు మన శాసనంలో కూడా పేర్కొన్నామని చెప్పి అంటున్నాను ఇవాళ గిరిజన రిజర్వేషన్ అనటం కాదన్నా మూడు సంవత్సరాలు గడిచింది నేను జరగబోయి చెప్తున్నాను ఇవాళ గిరిజన జనాభా రిజర్వేషన్ సంబంధించి ఎవరు కూడా అభ్యంతరం చెప్పటం ఇవాళ బీజేపీ విలాస్ నాట్ అపోజ్ ఓకే గిరిజనులకు ఏదైతే ఆరు నుండి పది శాతం పెంచడానికి బీజేపీ కూడా అపోజ్ చేస్తా అని చెప్పి నేను భావించా అని చెప్పంటున్నాను చేయరు వీళ్ళు విత్ ఇన్ ద స్టేట్ పర్ యూ నేను ఈ డిబేట్ లో నేనే పార్టిసిపేట్ అయినా ఐ మేడ్ ఇట్ క్లియర్ టు ది చీఫ్ మినిస్టర్ మీరు గిరిజన జనాభా పెంపుకు సంబంధించి యూ నీ నాట్ రెఫర్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దీన్ని నైన్త్ షెడ్యూల్ లో చేర్చవలసినంత అవసరం కూడా లేదు మీరు ఇక్కడ పెంచుకోవచ్చు అని చెప్పి కూడా సూచించా సూచిస్తే ఆల్రెడీ నేను దీన్ని లీగల్ ఎగ్జామ్ చేస్తా అని చెప్పాను చివరికి అని చెప్పిన జాబ్ అంటే నాలుగు శాతం అంటే రెండు వేలు మెడికల్ సీట్లు అని చెప్పంటే సంవత్సరానికి ఎనభై సీట్లు కోల్పోయింది మూడు సంవత్సరాల రెండు వందల నలభై సీట్లు ఒక డాక్టర్ లైవ్లో గిరిజనులు అవకాశం కోల్పోయిందని చెప్పి అంటున్నారు ఓకే దాన్ని మీరు భర్తీ చేయగలుగుతారా సాధ్యం కాదు అంతే వీళ్ళు ఎస్సీస్ ఎస్టీస్ కి నేను చెప్పే కదా సప్లై సప్లై ఏ విధంగా వాళ్ళకి ఇంజస్టీస్ అయిందో సరే లెటర్ స్టేక్ ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ కల్పిస్తా అని చెప్పని వాళ్ళకి ఆశలు కల్పించింది ఎవరు ఇదే టిఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళకి ఆశలు కల్పించింది నాలుగు మాసాల లోపల నేను పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తా అని చెప్పని పేర్కొన్నాడు నాలుగు సంవత్సరం నాలుగు మాసాలు కాదు కదా ఇప్పుడు మూడు సంవత్సరాలు గడిచింది ఇప్పుడు ఏమంటుండు నేను కేంద్రాన్ని నివేదిస్తా కేంద్రం నాకు సానుకూలంగా స్పందించకుంటే నేను న్యాయ పోరాటం చేస్తా అని చెప్పి నేను న్యాయ పోరాటం చేస్తా అని చెప్పాను అంటే సిఆర్ ఏ విధంగా ప్రజల్ని ఏ విధంగా మభ్య పెట్టా ప్రయత్నం చేస్తుండు మీరు ఎవరికి జస్టిఫికేషన్ చేసిండో అని చెప్పి అంటున్నా ఏ వర్గాన్ని జస్టిఫికేషన్ చేసిండో అని చెప్పి అంటున్నా స్థానిక సంవత్సరాల బలోపేతం చెప్పి అన్నారు సార్ స్థానిక సంవత్సరాల బలోపేతం ఇప్పుడు మూడు సంవత్సరాలు కలిసిందే బిగినింగ్ లో మన ఊరు మన ప్రణాళిక అని చెప్పి అన్నాడు మీకు తెలియదు ఏమున్నది మంచి గ్రామ స్థాయి లోపల సభలు సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకొని ప్రణాళిక రూపొందించి రెండు సంవత్సరాలు గడిచిన మళ్ళీ గ్రామ జ్యూతి అని చెప్పాను ఇలా మన ఊరు మన ప్రణాళిక పోయింది గ్రామ జ్యూతి పోయింది ఇవాళ కేంద్రం గెల్ వచ్చేటటువంటి ఒక ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ దానికంటే ముందు థర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ మీనహ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గెల్లి గ్రామ పంచాయతీలు ఎక్కడైనా ఒక్క రూపాయి ఇచ్చింది ఉంటే ఉదాహరణ చెప్పని చెప్పండి ఓకే ఈయన ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో స్థానిక సంవత్సరాల బలోపేతం మా ప్రధాన బాధ్యత లక్ష్యం అని చెప్పని పేర్కొని చెప్పండి వాళ్ళకు వచ్చే మినరల్ సెస్ ఇయ్యడు స్టేట్ గ్రాంట్ ఇయ్యడు ప్రతి దానికి నరేగా ప్రతి ఇవాళ గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్ అట్లాంటే నరేగా అంగన్వాడీ బిల్డింగ్ అట్లాంటే నరేగా ఏదైనా తీసుకోండి ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ ఓకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక రూపాయి లేదు చెప్పి అంటున్నా స్థానిక ఇవాళ స్థానిక సంస్థలు విద్యుత్ బిల్లు కట్టుకోవాలన్నా కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఒక ఫోర్టీన్ ఫైనాన్స్ కెళ్ళి కట్టుకోవాలి ఓకే ఆ నిధుల్లోంచి అది కట్టుకోవాలి ఆ నిధులకు వెళ్ళి కట్టుకోవాలి స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి రూపాయి లేదు రూపాయి లేదు ఓకే ఇవాళ సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు జడ్పీటీసీలు ఇదే ఎంపీటీసీలు జడ్పీటీసీలు టీఆర్ఎస్ చెందిన వాళ్ళు ఉద్యమించారు శాసన మండలి ఎన్నికలప్పుడు అవును శాసన మండలి ఎన్నికలప్పుడు ఏదైతే ఉందో మా నిధుల సంగతి ఏంటని ఉద్యమించిందని చెప్పి అంటున్నా మీకెందుకు నేను ఇస్తా పెడతా అని చెప్పి అన్నాడు ఓట్లు వేయించుకున్నాడు కథ అయిపోయింది ఇప్పుడు రైతుల గురించి అన్నారు కానీ ఇప్పుడు రైతులకైనా ఎరువులు ఫ్రీ అన్నట్టుగా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎగ్జాక్ట్లీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆయన ఎంత ఇస్తా అంటుండు సంవత్సరానికి ఎనిమిది వేలు అని చెప్పాడు నేను చెప్పిన లెక్క ఎంతున్నది ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు ఉంది అంటున్నాను ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక ఎకరానికి ఏదైతే ఉందో రైతు ఇరవై నుండి ముప్పై వేలు నష్టపోతుంటే వచ్చేది ఎనిమిది వేలు అంటారు ఎనిమిది వేలు వచ్చే సంవత్సరం అదే 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 ఓకే నేను ఇప్పుడు బోనస్ అనేది నేను కేవలం తెలంగాణకే పరిమితమై మాట్లాడటం లేదు ఇవాళ దేశంలో ఎక్కడైతే రైతాంగానికి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు గిట్టుబాటు ధర లభించడం లేదో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు బోనస్ కల్పించడం ఆనవాయితీ ఇలా కర్ణాటక కల్పిస్తుంది మహారాష్ట్ర కల్పిస్తుంది ఛత్తీస్గఢ్ కల్పిస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ కల్పిస్తుంది ఈవెన్ గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్న నాడు కూడా
నువ్వు అసలు రైతు ఇవాళ వాడు కడుపు మాడి ఆకలితో అలమటిస్తుంటే ఏదైతుందో నువ్వు ఉండరా ఆయన ఓపిక పట్టు ఒక్క సంవత్సరం ఓపిక పట్టు నాకు ఇవాళ కడుపు కాలుతుంది ఆయన నేను ఇవ్వాలంటుంటే నాకు ఇవాళ పెట్టుబడి రావటం లేదని చెప్పి నేను ఇవాళ కడుపు కాలుతుంటే నువ్వు ఉండరా ఆయన నీ పెట్టుబడి ఇస్తాను వచ్చే సంవత్సరం అంటే అండి ఇప్పుడు మీరు ఇది చెప్పారు కదా ఎస్ కానీ ఇప్పటికీ జనం తెలంగాణ ప్రజల్లో అత్య అత్యధికులు కేసీఆర్ని నమ్ముతున్నారు ఒకటి రెండు కాంగ్రెస్ విషయంలో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ రావట్లేదు దానికి ఒక రీజను నేను అంటే జనరల్గా అనుకునే రీజన్ ఏంటంటే రాష్ట్రం ఏర్పడటానికి ముందు పదేళ్ళు అధికారంలో ఉండటం వల్ల ఉన్న వ్యతిరేకత కానీ వాట్ ఎవర్ వేరియస్ రీజన్స్ వీటన్నిటికంటే మించి కేసీఆర్ వాగ్దాటి ముందు ఆ మాటకారితనం చమత్కారం దాని ముందు తెలంగాణలో ఏ నాయకుడు ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్లో నిలబడలేకపోతున్నారని నేను మీరు అనే దానికి ఏకీ పీస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు కూడా చెప్పాను నేను వాస్తవంగా ఇవాళ కేసీఆర్ పర్సనాలిటీకి సరిదిగలిగేటువంటి ఒక నాయకత్వాన్ని ఇవాళ మేము ప్రజల దృష్టి లోపల నేను చూపెట్టలేకపోతున్నాను ప్రజల దృష్టి లోపల సరే ఆల్రెడీ మా పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాడు మా సీఎల్పీ లీడర్ ఉన్నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి నాయకత్వం ఏదైతే ఉందో అధిష్టానం ఏఐసిసి ఆడ సోనియా గాంధీ గారు రాహుల్ గాంధీ గారు ఉన్నారు ఇవన్నీ ఉన్నప్పటి కూడా ఇలా కేసీఆర్ గారికి సరిదూగేట ఒక నాయకత్వం ప్రజల దృష్టి లోపల మేము చూపెట్టలేకపోతున్నామని కొంతవరకు ప్రజల ఆలోచన అభిప్రాయం అది దాని దాని కాదని నేనేమంటున్నా వీళ్ళ ప్రజల్లో ఇలా ప్రభుత్వంపై అసంతృప్తి ఏర్పడ్డ నాడు వ్యతిరేకత ఏర్పడ్డ నాడు ఏ నాయకత్వం కూడా ఇవాళ ఎన్టీ రామారావు గారు మించిన నాయకత్వం కాదు కదా అవును కరెక్ట్ కేసీఆర్ నాయకత్వము ఇలా ఎన్టీ రామారావు గారు మించిన నాయకత్వం కాదు అని చెప్పాడు ఈవెన్ పీపుల్ హ్యావ్ గాట్ డిఫ్యూటెడ్ ఎన్టీ రామారావు ఉంటుంది అనేది కలకృతిలో ఓడించారు కలకృతిలో ఓడించారు తాను కేసీఆర్ ఎంతటోడు అండి నాకు అర్థం కాదు కేసీఆర్ ఎంతటోడు అని చెప్పంటాను నేను ఇలా సమయం వచ్చినప్పుడు ఏదైతే ఉందో తప్పకుండా ప్రజలు విద్యులు కరెక్టే మీరు అనేది ఏంటంటే ఒక అలా వ్యతిరేకత విపరీతంగా వస్తే ఎవరు లేకపోయినా పర్లేదు మేము గెలుస్తూ ఉంటారు కానీ అలా కాదు కదా ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో ఉండేవాళ్ళు రెండు రకాలుగా ఉంటారు ఒకటి ప్రజల్లో నమ్మకం తెచ్చుకోవటం ప్రజలను నమ్మించటము వాళ్ళలో ఆశలు కల్పించటము అది ఒక ఆస్పెక్ట్ రెండోది ప్రభుత్వాన్ని ఇబ్బంది పెట్టుకుంటూ ప్రజలకి కన్విన్స్ చేసుకునే పద్ధతిలో అంటే మొరటగా కాకుండా సో వీళ్ళు పలానా వాళ్ళు చెప్పేది కరెక్టే వీళ్ళు గవర్నమెంట్ మీద అపనమ్మకం కలిగే పరిస్థితి అప్పుడు మీరు ఎవరు కూడా కేసీఆర్ చెప్పే మాటలతో పోల్చినప్పుడు మీరు ఎవరు ఈ ప్రభుత్వం ఏమి చేయట్లేదని మీరు చెప్పినా నమ్మని పరిస్థితి క్షేత్రస్థాయిలో ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే అంటే మీరు అన్నట్టు కొత్త మేము సరిదూగలేకపోతున్నాం అనే దాన్ని నేను కూడా అంగీకరిస్తున్నాను కానీ దీనికి ఇంకొక కారణం కూడా ఉంది మీడియా మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉందా మీడియా మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో పత్రికలు ఏమైపోయింది మేము చెప్పిన వార్తలు రాస్తున్నారు తప్ప మా వార్తలను విశ్లేషిస్తలేదు మా వార్తను విశ్లేషించాలి ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే ఉందో ఇదే ఉపాధ్యాయుల నియామకానికి సంబంధించి మూడు సంవత్సరాల కాలం లోపల ఇన్నిసార్లు ఇన్ని మాటలు చెప్పిన అనేది కూడా విశదీకరించాలి నేను చెప్పిన రైతాంగానికి సంబంధించినట్టు మీరు ఎనిమిది వేలు ఇచ్చింది ఒక వార్త రాస్తున్నారు ఇలా సీఎం గారు చెప్పినానా లేకుండా లీక్ ఇచ్చినా రాస్తున్నారు కానీ బట్ దాన్ని ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ రైతు ఇవాళ పెట్టుబడి పొందలేక మద్దతు ధర పొందలేక ఎంత నష్టపోతున్న అనేది కూడా దాన్ని కూడా విశదీకరించాలి ఆ అవకాశం ఇస్తలేడు ఆ అవకాశం ఏదైతే ఉందో కేసీఆర్ ఇస్తలేడు దాన్ని కవరప్ చేసుకుంటాడు కరెక్టే కదా దానికి ఎవరప్ చేసుకుంటాం సో దానికి ఎవరు బాధ్యులు మీడియా ఆ పరిస్థితికి రావడానికి ఎవరు దాన్ని సరిదిద్దం లేదనేది నేనే చెప్పాను ఇప్పుడు మీడియా ఇక్కడ ఒక సమస్య ఉంది మీరు చెప్పింది వాస్తవమే మీడియా మీరు అన్నట్టుగా మీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఎనాలిటికల్ గా రాసినట్టుగా ఇప్పుడు రాయట్లేదనే దాంట్లో నేనేమి ఏకీపోయేది ఏం లేదు వాస్తవం కానీ మీడియాకి ఆ పరిస్థితి రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే మేము మీడియా కూడా ఇట్లుంటది కదా అని అంటే వీళ్ళ ప్రభుత్వము నేను చెప్తానండి మీకు మీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కూడా వ్యతిరేకంగా రాసి ఉండొచ్చు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు వ్యతిరేకంగా రాసింది కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు బీజేపీ ఉన్నప్పుడు కూడా అది కాదు అక్కడ ఇష్యూ మీరు ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ విషయం వచ్చేటప్పటికీ మీడియాని ఆంధ్ర మీడియా అని చెప్పి ముద్రయటానికి ప్రయత్నం చేశారు ఇంక్లూడింగ్ కాంగ్రెస్ లీడర్స్ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళ నా ఉద్యమ సమయంలో వాళ్ళ ప్రలోభానికి లోనై మీరు కూడా ముద్ర వేశారు వేశారా లేదా చెప్పండి ఇప్పుడు అప్పుడు ఏంటంటే మేము ఎవరు ఎక్కువ మాట్లాడితే వాడు తెలంగాణ నాయకుడు అనుకుంటాడు ఉన్నమని ఎమ్మెల్యే కేసీఆర్ కంటే ఎక్కువ మాట్లాడాలి 
ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఏదైతేనో తెలివిగా అన్నాడు ఆంధ్ర నాయకత్వాన్ని ఆంధ్ర మీడియాను తులనాడిన దానిలో ప్రథముడు ఆయన్ని ఇవాళ మొత్తం వాళ్ళను పక్కలో పెట్టుకుని ఏదైతుందో వాళ్ళకు నేను రక్షణగా నిలబడుతున్నానంటున్న ఒక అభిప్రాయం విషాదం కలిగిస్తున్న వాడు ఇదే కేసీఆర్ చెప్పి అంటున్నాడు ఆయనను ఆయనను అక్కడ ఓటే చేయలేకపోయినాము ఇక్కడ మనం విశ్వాసం పొందలేకపోతున్నాం ఇవరు ఎవరు కూడా కేసీఆర్ మీద ప్రేమతో ఏదైతున్నదో సెట్లర్ ఆయనతో లేరు ప్రేమతో లేరు ఇవాళ ఆయన అధికారం కొనసాగుతున్నది ఆయన ఎదిరించే శక్తి మాకు లేదు ఎందుకు పంచాయతీ ఎందుకనే మేము ఎంత ఎందుకు తగుబడాలి మేము ఎదిరించే శక్తి వచ్చినాడు మాకు అని కాదు రాజకీయ పార్టీలకు ఇతర పార్టీలకైనా కనీసం ఆయన ఎదిరించే శక్తి వచ్చింది అనే కాన్ఫిడెన్స్ సెట్లర్ కలిగి నాడు ఏదైతున్నదో దే విల్ థింక్ దే విల్ థింక్ మీ మీద నమ్మకం రావాలి అది రావాలి మీరు అన్నట్టు ఏదైతుందో మేము పూర్తి స్థాయిలో కల్పించలేకపోతున్నాం మేము అది పూర్తి స్థాయిలో కల్పించలేకపోతున్నాం సంవత్సరాలు ఉన్నది సమయం మించిపోయింది లేదు ఇంకా రెండు సంవత్సరాలు ఉంది టూ ఇయర్స్ పీరియడ్ ఇస్ నాట్ షార్ట్ పీరియడ్ పాలిటిక్స్ లో టుడే టూ ఇయర్స్ పీరియడ్ ఇస్ నాట్ షార్ట్ పీరియడ్ మేము ఏదైతుందో కొంత మీరు అన్నట్టు కాంగ్రెస్ మేము అధికారానికి అలవాటు పాడినటువంటి ఒక రాజకీయ పార్టీ కాబట్టి మేము ఇంకా కొద్దిమంది నాయకులు ఇంకా మేము అధికారంలో ఉన్నాం అని చెప్పాను అనుకుంటున్నాం ఎన్నో తిరగాలంటే కష్టపడతారు బయటకు రావాలంటే బయటకు వస్తే తప్పకుండా బలపడతాం ఇప్పుడు కేవలము మీడియా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లతోనే మేము పార్టీని బలోపేతం చేసుకుంటాం ప్రజలను ఆకట్టుకుంటాం అనుకుంటూ కూడా సాధ్యం కాదు కరెక్ట్ మేము మూమెంట్ అనేది ఉద్యమం లేవనెత్తాలి ప్రాక్టికల్ మూమెంట్ తీసుకురావాలి పీపుల్లో ఇన్వాల్వ్ కావాలి మేము ఇష్యూస్ లోపల మేము ఇన్వాల్వ్ కావాలి ఇష్యూస్ లోపల మేము ఇన్వాల్వ్ కావాలి మీరు అన్నదానికి మీడియా కూడా అనివార్యత కల్పించడం అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు కేసీఆర్ అనివార్యత కల్పించాడు మీడియాకి తంద అట్లాగే ఇప్పుడు మీరు ప్రజల తరపున నిలబడాల్సి సమస్యలు ఏదైనా వచ్చినప్పుడు అనే అనివార్యత మీడియా కల్పించి మేము కల్పించాలి కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కల్పించాలి కల్పించకుండా మీడియా ఎందుకు వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది అంటే మళ్ళీ ముద్ర ఎందుకు ఎంచుకోవాలి అదే అంటే ఎందుకు వస్తుంది అంటే నేను కూడా అంటున్నాను ఎందుకు అది అది మేము కల్పించాలి అది మేము కల్పించాలి ఇవాళ మీడియా ఏదైతుందో ఒక పక్షం ఉండాలని ఎవరు కూడా ప్రయత్నం చేయరు ట్రై టు బి ఇంపార్షియల్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఎవరు కూడా ఏదైతుందో ఒక పక్షం ఉంటే దాని మీడియా గుర్తింపు కోల్పోతారు నష్టపోతారు నష్టపోతారు అవును ఇవాళ ఏదైతుందో మీకు గ్రామస్థాయిలు గమనిస్తున్నాం కదా అసలు యాక్చువల్ గా మీడియానే ఆపోజిషన్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈవెన్ నా ఇష్యూస్ మీద నేను చెప్తున్నా ఇవాళ మేము ధాన్యం సేకరణ లోపల ఏదైతుందో ఎదురుతున్నట్టు ఇబ్బందులు ఇక్కట్లను ప్రతి ఈవెన్ మీరు ఆంధ్రజ్యోతి తీసుకోండి ఈనాడు తీసుకోండి సాక్షి తీసుకోండి నవ తెలంగాణ తీసుకోండి మన తెలంగాణ తీసుకోండి మీరు ఏ పేపర్ తీసుకోండి చెప్తున్నా ఎక్సెప్ట్ దట్ వన్ పేపర్ అది బికాస్ ఇస్ ఎ పార్టీ పేపర్ అది ఓకే దాన్ని మనం ఏం అనలేం చెప్పంటున్నా దాన్ని కూడా అనడానికి వాళ్ళ పార్టీ పేపర్ అది అంతే కదా అది వాళ్ళ పార్టీ పేపర్ కదా దాన్ని మేము అనలేము బట్ మిగతా మీడియా అంతా ఏదైతున్నదో స్థానికంగా గ్రౌండ్ లెవెల్ లో ఏదైతుందో ఇష్యూస్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది అక్కడ కూడా మీరు విమర్శించి ఆపర్చునిటీ కోల్పోయారు ఎందుకంటే మీరు రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మీరు మీ పార్టీ కోసం సాక్షి పెట్టించుకున్నారు ఇప్పుడు మా పార్టీ కాదు కదా అది కాదు నేను ఇప్పుడు కాదు ఆనాడు ఏదైతుందో ఇవన్నీ మీకు కాళ్ళకు బంధాలు అవుతున్నాయి అంటున్నా సరే ఆనాడు ఏదైతుందో కాంగ్రెస్ పార్టీ కంటే ఒక పేపర్ ఉండాలని చెప్పని వాస్తవంగా సాక్షి ప్రింట్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్ కానీ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది అవును ఇవాళ సాక్షి అనేది ఏదైతుందో మేము జగన్ను దూరం చేసుకోవటంతో ఏదైతుందో వాళ్ళు కూడా ఒక విధంగా కాంగ్రెస్ మీద ఈర్ష్యా ద్వేషాలతో ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా కాంగ్రెస్ పొలిటికల్ గా ఈర్ష్యా ద్వేషాలతో ఉన్నారు అవును మా మీద వాళ్ళకు ప్రేమ లేదు అవును వాళ్ళకి మా మీద ప్రేమ లేదు కరెక్ట్ భవిష్యత్తు పరిణామాలు ఏ విధంగా వస్తాయో చెప్పలేము కానీ యాజ్ ఆన్ తీస్తే వాళ్ళకి మా మీద ప్రేమ లేదు అవును కానీ బట్ వాళ్ళు కూడా పేపర్ సర్క్యులేషన్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇష్యూస్ రాయాల్సి వస్తాయి ఓకే సర్కులేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అవును సో ఇప్పుడు మీరు ఈ ఈ చెప్పడం వరకు ఇట్లా బా బాగానే చెప్పారు దాంట్లో ఎక్కడ నేను వివేదించేది కూడా కాదు నా నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళని టార్గెట్ చేసుకునే పరిస్థితి కేసీఆర్ ఏంటంటే రాజకీయ వ్యూహాల్లో చాలా ముందు ఉంటున్నాడు అతను వన్ షుడ్ యాక్సెప్ట్ దట్ మిగతా లోపాలు అది పక్కన పారేస్తే ఇప్పుడు జగిత్యాల జగిత్యాలలో మీకు బాగా పట్టుంది సో ఏది ఏమైనా సరే జీవన్ రెడ్డిని దెబ్బ కొట్టాలా రాజకీయంగా అనేది టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు కవితని ఆ పని పెట్టేశారు ఏదైతుందో స్పెషల్ ఇష్యూస్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ అని జగిత్యాల జగిత్యాల మరి ఏం సఫకేషన్ రావట్లేదా మీకు అల్లీ అంటే ఇప్పుడు ఏమంటున్నా ఒక విధంగా ఆమె నేను మంచిగా చేస్తుందని చెప్పి అనుకుంటున్నాను ఎట్లా 
నన్ను ఏదైతే ఉందో నిద్ర ఊనిస్తలేదు ఓకే అలర్ట్ చేస్తుంది నన్ను అలర్ట్ గుంచుతుంది నన్ను నిద్ర ఊనిస్తలేదు ఇవాలిటీ కూడా కరీం వాళ్ళ సర్వేకి అనుగుణంగా దోవి మేము దాన్ని ఎండార్జ్ చేయటం లేదు కానీ బట్ వాళ్ళ సర్వేకి అనుగుణంగా కూడా కరీంనగర్ జిల్లాలో ఉన్న పదమూడు స్థానాలలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ బలహీనంగా ఎక్కడ ఉందంటే జగిత్యాలలో ఉంది వాళ్ళ సర్వేకి అనుగుణంగా కూడా ఓకే చేయకున్నా కానీ వాళ్ళ సర్వేకి అనుగుణంగా బలహీనంగా ఉన్నది జగిత్యాలని అంటే ఇప్పటికీ ఏదైతే ఉందో నేను బికాజ్ నేను ప్రజలకు సన్నిహితంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నా నేను రాజకీయంగా ఏదైతే ఉందో సమస్యల పట్ల నేను రాజకీయంగా ఎప్పుడు కూడా మెదిలా ఓకే నేను ఏదైతే ఉందో పార్టీ అనేది కేవలం ఎన్నికలకి పరిమితం చేస్తాను ప్రజా సమస్యల కొచ్చే వరకు ఏదైతే ఉందో ఏ పార్టీ అని కాకుండా సమస్యల పట్ల నేను దృష్టికి కాబట్టి పీపుల్ వాడు ఏ పార్టీ అనేది లేకుండా నేను అన్ని విధాలా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే ప్రయత్నం చేస్తా నాకు ఇవాళ నేను అనుకుంటా పోతే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ నేను ఊళ్ళో ఉంటా జగిత్యాలి ఉంటా రోజు పొద్దున ఆరు గంటలు లేస్తే బయట చావల్లో కూర్చుంటూ కూర్చుంటా దో జగిత్యాలి డిస్ట్రిక్ట్ ఎయిట్ ఓ టైం నేను చావల్లో కూర్చుంటా ఎనీబడి కెన్ కమెంట్ సీన్ ఓకే ఎనీబడి కెన్ కమెంట్ సీన్ సో మిమ్మల్ని ఓడించలేరంటారు అన్న నా మాట అన్న నేను నేను ఐ లాస్ట్ ఆల్రెడీ త్రైస్ త్రైస్ అది ఐ ఆల్రెడీ లాస్ట్ త్రైస్ అదే అంబుల్గా ఉన్నారు ఐ ఆల్రెడీ లాస్ట్ త్రైస్ ఇప్పుడు గెలుపు అనేది ఏదైతున్నదో ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ దిస్ దెన్ సర్కంస్టాన్సెస్ నా 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 అనుభవం లోపల ఏదైతుందో యాభై శాతం ఓటు పార్టీ పరంగా ఉంటుంది సార్ కరెక్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్యాండిడేట్ పరంగా ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్యాడర్ నా క్యా నా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్యాండిడేట్ ను నేను కాపాడుకుంటున్నాను ఇరవై ఐదు శాతం క్యాడర్ నేను కాపాడుకుంటున్నాను అండ్ ఆల్ అండ్ ఆల్సో యాభై శాతం పార్టీ ఉన్నది అదే నేను నైంటీ ఫోర్ ఎన్నికి ఏదైతే ఉందో నా విధా నాపై వైపు కెళ్ళి ఏ విధమైన పొరపాటు లేకుండా ఐ లాస్ట్ ఇట్ అదే కాబట్టి ఇది గెలవడం ఊడటం అనేది అది సహజం అది ఇంకోటి చెప్తా సార్ నేను ఇవాళ ప్రజా సేవలో ఎమ్మెల్యే is not only the source for serving the people mm. it is a source to serve the people mm. it is a source to serve the people mm. mla is not the sole source adhe ekaika margam gaad adi adi ekaika margam gaad adi adhe adhe praja jeevithulane konasagalu ani cheppanu oka abhiprayam tho unna vidyarthi tha chekalli nenu continue avtharu గెలుస్తాను విశ్వాసం ఉన్నది నా జీవిత కాలం ఏదైతుందో నేను ప్రజా జీవితంలో ఉన్న కొనసాగు ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి కాంగ్రెస్లో బాహుబలి వస్తాడని జానారెడ్డి చెప్పాడు అంటే ఇప్పుడు ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు పనికిరారు బాహుబలి అని ఒక ఒక శక్తి అక్కడి నుంచో రావాలని దాని అర్థం లేదన్న అది ఆయన ఏదైతుందో ఆయన ఏదో ఊరికే అన్నాడు అంతే తప్ప ఎవరో బాహుబలి పుట్టుకోసం అని చెప్పిన బాహుబలి ఏదో సినిమాటిక్ దాన్ని నేను పార్టీ మీ పార్టీ పరిణామాలు సంత కొన్ని తమాషాకు ఉంటాయి ఇప్పుడు అంటే అంతే అది తమాషాకు ఏదైతే ఉందో ఆయన ఏదో ఊహించి లేక పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ ఇబ్బందికరంగా ఏమైనా వ్యాఖ్యలు చేసి ఉన్నాయి అటువంటి ఒక భావన కూడా కలిగింది అవును కానీ ఆయన మైండ్లో అది ఉన్నది అని చెప్పి నేను అనుకోను అదే ఆయన ఎందుకు అన్నాడో తెలీదు ఇప్పుడు అదే ఇదే ఉంటారు కదా సార్ ఇప్పుడు మన ఐదు రూపాయల భోజనం బాగుంది అని చెప్పి ఇట్ వాజ్ రొటీన్ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి అదే రొటీన్ అన్న అసలు యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఆ సుధాకర్ రెడ్డి గారు అయితే ఎన్నటి కూడా కాంప్రమైజ్ నేచర్ కాదు కదా ఇప్పుడు ఈ శాసన మండలి సభ్యులు సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఆ సుధాకర్ రెడ్డి వాజ్ ఆల్సో ప్రెసిడెంట్ అట్ దట్ టైం ఏదో తినాలని చెప్పండి ఆ ఐదు రూపాయల భోజనం మంచి కూడా తెప్పించుకొని తినలేరు అని చెప్పండి ఎవరు మన మీడియా మిత్రులు ఉన్నారు తిప్పించుకొని తినే చాలా బాగుంది అని చెప్పాను వాళ్ళు అంటే యాక్చువల్ దాన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని దాన్ని దాన్ని ట్విస్ట్ చేద్దామంటే యాక్చువల్ ఐదు రూపాయల భోజనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రచారం చేసుకోవటం రాలా చేసుకోలేకపోయినాం దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ దాన్ని ఇవాళ వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఏజెన్సీ కూడా ఏదైతే ఉందో ఆనాడు ఇచ్చింది కదా వీళ్ళకి ఇచ్చింది అదే ఏజెన్సీ కంటిన్యూ అవుతున్నది ఏజెన్సీ కూడా ఇప్పుడు ఈ బలహీనతలు ఎట్లా బయటపడతారు మరి వచ్చే ఎన్నికల మీరు అంటే ఇప్పుడు మీ ఉన్నలో అందరము ఐక్యంగా పోరాటం చేయాలి అందరికీ ఏదైతే ఎన్నికల దృష్టి వస్తుంది కాబట్టి క్యాండి క్యాండిడేట్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇవన్నీ స్థానికంగా క్యాడర్ బలోపేతము ఆర్గనైజేషన్ ఇవన్నీ చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది కానీ ఒక పది మంది నుంచి ఇరవై మంది వరకు ముఖ్యమంత్రి క్యాండిడేట్లు తయారయ్యారు కదా మీ పార్టీలో ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీలో అది ఇష్టం నేను వేస్తాను సార్ అది ఓకే మామూలుగా అయితే కరెక్ట్ ఆశించుకోవడం ఆశించుకుంటే ఆశించుకోవచ్చు రెండు వేల రెండు వేల పద్నాలుగు మొన్న ఎన్నికల నాటికి ఎంతమంది తయారయ్యారు 
ఐదు ఒక ఏడు ఎనిమిది మంది అయితే ఉంటుంది మినిమం ఏడు ఎనిమిది మంది అయితే ఉంటుంది అదే కదా సో అంతమంది నలుగురిలో పడ్డ భావం సావదు అంటారు చూడండి అంతమంది ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న పోటీలో ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా యూనిటీ అనేది ఎలా వస్తుంది రావాలి అయితే అది ఏంటంటే ఇప్పుడు హైకమాండ్ చూసుకోవాలి గులాబ్ నబీ ఆజాద్ గారు ఏది ఇస్తున్నారో దెన్ ఈ వాజ్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ దెన్ ఏపీ ఓ బస్ యాత్ర అని చెప్పని పెట్టి అందరి నాయకులను కలిపి బస్ యాత్ర పెట్టి అటువంటి బస్ యాత్ర పెట్టేసి అందులో అందరూ కుమ్మి తీసుకెళ్ళాలి మరి ఏం చేస్తారు సార్ కరెక్ట్ అంతే ఇక మిగిలింది అదే మార్గం అంటే కట్టేసి తీసుకోవాలి అంటే అసలు ఫోర్టీన్కి ముందు మీకు పిసిసి ప్రెసిడెంట్ అక్కడ తప్పు జరిగింది అనేది ఒక విస్తృత అభిప్రాయం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అసలు బేసిక్గా అంటే వాస్తవంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు గోవింపబడడంతో కేసీఆర్ గారు నిజంగానే తెలంగాణ మెటీరియల్ ఏదో అవుతుందని చెప్పి ఆయన ఊహించిందో ఊహించలేదు కూడా నేను చెప్పలేని చెప్పాను బట్ ఎప్పుడైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు మెటీరియల్ ఏదైందో ఆయన లోపల డెఫినెట్లీ సోనియా గాంధీ గారి పట్ల కృతజ్ఞత భావన ఉండే ఆయన పోయిండు వాళ్ళకు కృతజ్ఞత తెలిపిండు ఆయన కలిసినప్పుడు కూడా ఆయన చెప్పిన మాటల్లోనే కాకుండా ఆయన అలయన్స్గే కానీ లేక కలిసిపోవడానికి కానీ దాన్ని మేమే దూరం చేసుకోవాలి ఈవెన్ వితౌట్ కేసీఆర్ ఆల్సో వీ కెన్ కమ్ టు పవర్ అని ఒక అభిప్రాయాన్ని అధిష్టాన్ని కల్పించి ఆ కలయికను మేము దూరం చేసుకున్నాం అది జరిగిన మాట వాస్తవం చెప్పి అంటున్నాను కాబట్టి ఆయనకు అవన్నీ కలిసి వచ్చినాయి అవన్నీ ఆయన కలిసి వచ్చినాయి అంతేలేండి ఆయనకు అవన్నీ కలిసి వచ్చినాయి మీకేమో అతి విశ్వాసం ఎక్కువైంది కాంగ్రెస్ కి ఆశలు ఎక్కువైంది విశ్వాసం ఉన్నా అని కానీ విశ్వాసం ఉన్న అంటే పనితనం ఉండాలి పనితనం లేకుండా ఆశలు పెట్టుకుంటూ పోతుంటే పనితనం లేకుండా ఆశలు పెంచుకుంటూ పోతుంటే దాని విశ్వాసం చెప్పి అనడానికి వీళ్ళు అవును అవును అంతే మీరు అన్నట్టు కరెక్ట్ అయితే ఆశలే ఆశలు ఎవరు కూడా కేసీఆర్ వస్తే మళ్ళీ ఎప్పుడు ఆశలు నేను కేసీఆర్ కంటే ఏం తక్కువ సీఎం పదకు నాకు అడ్డం వస్తుంది తెలంగాణ నేను తెలంగాణ అంతకంటే తక్కువ చేసిన ప్రజల్లో అనేది ఏదైతుందో ఎవరిని గుర్తిస్తుండ్రు అది ఆలోచన చేయాలి అవును అక్కడ మేము కొంత పొరపాటు జరిగింది సో పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్మెంట్ కూడా తప్పు జరిగింది అని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరిగింది పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ వీకర్ సెక్షన్ కు ఇవ్వాలనే ఆలోచన వచ్చేంత వరకు సాల్వ్ రైట్ బట్ సెలక్షన్ లోపల ఏదైతుందో పొరపాటు జరిగింది అనే భావన క్యాడర్ అందరిట్లో వచ్చింది ప్రజల్లో కూడా వచ్చిందని చెప్పాను ఓ లక్ష్మయ్య గారి పట్ల వ్యక్తిగతంగా చెప్పాను కాదు ఒక పర్సనాలిటీ ఒక నాయకత్వం అనేది ఏదైతుందో గమనిస్తారు దట్టు కేసీఆర్ ను ఢీకొనే నాయకత్వం ఎస్ దట్టు కేసీ ఎప్పుడైతే కేసీఆర్ అలయన్స్ ను కానీ కలయికను కానీ దూరం చేసుకున్నామో మన కేసీఆర్ ఢీకి ఉన్నట్టు ఒక నాయకత్వాన్ని చూపెట్టాల్సినటువంటి ఒక బాధ్యత మా మీద ఉండే అక్కడ మేము పొరపాటు చేసిన వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడతారా అంటే నాకు అట్లా అవకాశం నేను ప్రయత్నం చేయలేదు నాకు అటువైపు వేలు కూడా అటువంటి ఒక ప్రయత్నం జరగలేదు బట్ యాజ్ ఎ లెజిస్లేటర్ ఆయన మొదటిసారి కరీంనగర్ జిల్లా సందర్శించినప్పుడు జగిత్యాల నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఇష్యూస్ ఏదైతే ఒక ఇంపార్టెంట్ గోదావరి నది మీద బ్రిడ్జ్ ఇటువంటి కొన్ని సమస్యలు ఏమో ఇమీడియట్లీ అది రెస్పాండ్ అండ్ గివ్ శాంక్షన్ అండ్ సభ లోపల కూడా ఏదైతే ఉందో ఏదైనా మేజర్ ఇష్యూస్ నేను మాట్లాడితే హీ విల్ రెస్పాండ్ ఏదైనా మేజర్ ఇష్యూస్ నేను కన్విన్సింగ్గా ఇప్పుడైతే కొన్ని కొన్ని ఏమో రాజకీయ విమర్శతో కూడుకుంటాయి కొన్ని ఏదైతుందో కన్విన్సింగ్ అవును అవును రెండు రకాలు ఉంటాయి సభలో చర్చలు అయితే కన్విన్సింగ్ ఉండే అటువంటి హోటల్లో పాజిటివ్ రెస్పాండ్ అవుతారు అట్లేం లేదు అంటే మీరు ఆయనతో ఆయన మీద రెండు సార్లు ఏమో ఎంపీగా పోటీ చేశారు కదా అయితే ఓన్లీ పొలిటికల్ అంటే ఓన్లీ పొలిటికల్ ఈవెన్ నేను నేను టూ థౌ నైంటీ ఎయిట్ సెకండ్ టైమ్ లాస్ట్ తదుపరి కూడా మేము మాట్లాడుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి తదుపరి కూడా చాలా సార్లు మాట్లాడుకున్నాం సందర్భాలు ఉండే వ్యక్తిగతంగా ఎప్పుడు కూడా ఆయనతో నాకు విభేదాలు లేవు అటువంటి ఒక అవసరం కూడా లేదు అలా ఉండదు కదా అవసరం కూడా లేదు అంటే మేము ఎందుకంటే గతం లోపల కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళం కావున గతం లోపల కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళం కావు సో ఇప్పుడు వచ్చే ఎన్నికల నాటికి అందరూ ఏకమవ్వాలనే ఒక నినాదం మొదలైంది సో మొన్న జయపాల్ రెడ్డి గారు ఏమో అవసరం అయితే తెలుగుదేశం కలుపుకునే విషయం కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు సో అట్లాంటి మెటీరియల్ చేయ ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే నాకు అంటే ఇప్పుడు తెలుగుదేశంతో కలవాలనే ఒక అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసేంత వరకు బాగానే ఉంది ఎందుకంటే ప్రతిపక్షాలన్నీ ఐక్యమైనట్టయితే ఒక మహాకూటమి గతం లోపల టీడీపీని ఓడించడానికి మహాకూటమి ఏర్పడ్డది కాంగ్రెస్ని ఓడించడానికి మహాకూటమి ఏర్పడ్డది రిజల్ట్ ఈ విధంగా ఉన్నా ఇప్పుడు కూడా మహాకూటమి ఏర్పడాలనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం వ్యక్తం చేయటము సహజమైంది నేను కాదంటే కానీ టీడీపీ ఎండి 
ఎన్డీఏలో భాగస్వామిగా ఉన్నంత వరకు ఏ విధంగా టీడీపీతో కలిసి పనిచేస్తాం ఎన్నికల్లో అది కేవలం రాష్ట్రానికి పరిమిత అంశం కాదు కదా తెలంగాణలో కాదట అల్టిమేట్లీ దిస్ ఓట్ గోస్ అగేన్స్ట్ యూపీఏ రేపు పార్లమెంట్లో ఎన్నికల్లో ఒప్పందం పెట్టుకుంటాం నాలుగు సీట్లు మేము చేస్తారు నాలుగు సీట్లు వాళ్ళు చేస్తారు ఏదో ఒక వాళ్ళు నాలుగు ఒక రెండు గెలిచినా చాలు అనుకోండి పెట్టిపోతాయి అంతే బీజేపీకి వెళ్తాయి ఎన్డీఏ ఎన్డీఏ పోతాయి అవును అంటే మేము ఏమంటే మేము మైనస్ మార్కులు తీసుకున్నట్టు కదా మీకు అన్ని మీతో పోర్చుకున్నట్టు తప్పు కదా అది హీ కెన్ కమ్ ఆయన ఇప్పుడు ఆయన ఎన్డీ ఆయన బీజేపీ తోని దూరంగా ఉండి యూపీఏకు అనుకూలంగా అప్పుడు దెన్ నేషనల్ ఫ్రంట్ నేషనల్ ఫ్రంట్ ఆర్ యూనైటెడ్ ఫ్రంట్ సమ్ ఫ్రంట్ అవును యునైటెడ్ ఫ్రంట్ యునైటెడ్ ఫ్రంట్ యునైటెడ్ ఫ్రంట్ అవును సంబంధించిన దాఖలాలు ఉన్నాయి అవును ఇప్పటి కూడా ఏదైతే ఉందో రేపు ఆయన ఎన్డీఏకు దూరమై బయటకు వచ్చినట్టయితే అంటే తెలంగాణ వరకు తెలుగుదేశంకి బీజేపీకి చెడిపోయింది కానీ అల్టిమేట్ గా ఎన్డీఏకి బయటకు రావాలి అలయన్స్ అనేది కేవలం తెలంగాణకి పరిమితం కాదు ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ మీ పాయింట్ కరెక్టే మీరు అన్నట్టు ఒక ఇద్దరు ఎంపీలు గెలిస్తే అది ఎన్డీఏకి యాడ్ అవుతాయి ఎన్డీకి యాడ్ అయినప్పుడు మేమైనా పొత్తు పెట్టుకోవడం అర్థం ఏముంటుంది చంద్రబాబు ఏపీలో పొత్తు పెట్టుకుని ఇద్దరు తెలంగాణ ఎంపీలని మీరు విడిగా చేయండి అని చెప్పి చెప్పలేడు కదా యూపీఏకి సపోర్ట్ చేయమని చెప్పలేడు కదా చెప్పలేడు అది సాధ్యం కాదు కూడా సాధ్యం కాదు అవును ఉదాహరణలు అట్లాగే సెక్యులర్ ఫోర్సెస్ సెక్యులర్ ఇప్పుడు ఈ ప్రజాస్వామ్య బాధలుగా భావించే ప్రజా సంఘాలు అవన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ కలిసి ఇచ్చే అవకాశాలు ప్రజాసంఘాలు జేఏసీ జేఏసీ కూడా కాంగ్రెస్ కలిసి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే టీడీపీ కూడా మరి వాళ్ళు ఎన్డీఏతో ఏ విధమైనటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉంటుందో తెలిసి వస్తేనే కానీ మేము టీడీపీ గురించి మాట్లాడటము కరెక్ట్ కాదు నా దృష్టిలో నా దృష్టిలో అదేలేండి అది క్లారిటీ వస్తే ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది ఇక్కడ మాట్లాడుకోవడానికి ఉంటుంది సో మొత్తానికి ఎంతమంది వీలు వస్తే అంతమందిని కలుపుకుంటా ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు ఎంతమందిని కలిస్తేనే కాదు ఇక్కడ ఆలోచన విధానం అనేది కలిసి రావాలి ఇవాళ కేసీఆర్ కూడా ఉన్నట్టు చూడండి సార్ చెప్తాను నేను ఇవాళ రెండు వేల నాలుగులో ఏదైతే ఉందో కాంగ్రెస్ తో పొత్తు పెట్టుకున్నాడు రెండు వేల తొమ్మిదికి వచ్చేవరకు ఏదైతే ఉందో టీడీపీతో పొత్తు పెట్టుకున్నాడు అవును నువ్వు ఏ టీడీపీ చంద్రబాబు నాయుడు ఏదైతే ఉన్నదో తెలంగాణ వ్యతిరేక అని చెప్పి నేను నువ్వే మాట్లాడతావు అదే తెలంగాణ వ్యతిరేకతో ఏదైతే ఉన్నదో నువ్వు ఎన్నికల పొత్తు పెట్టుకున్నావు అవును అంటే ఏంటి కాంగ్రెస్ ను ఓడించాలని చెప్పి అంటే నా బలం సరిపోదు కాంగ్రెస్ ను వ్యతిరేకించే శక్తులు నేను సమీకరించుకోవాలని ఒక భావనతో టీడీపీ పొత్తు పెట్టుకున్నాడు సో మీద అదే పరిస్థితిగా కేసీఆర్ ఓడించాలంటే అనే కదా అంటే మీకు బలం చాలదు కదా అదే అంటుంది అంటే ఓటు స్ప్లిట్ కాకుండా కాకుండా అది ఓకే ఓటు స్ప్లిట్ కాకుండా యాంటీ కేసీఆర్ ఓటు స్ప్లిట్ కాకుండా కలిసి పోటీ చేయడానికి ప్రయత్నం కొనసాగుతుంది ఇప్పుడు మీరు కేసీఆర్ విషయంలో ఒకటి గమనించట్లేదు మొన్నటి ఎన్నికలు మూడు సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన ఎన్నికలతో పోలిస్తే అతను చాలా బలపడ్డాడు అంటే యాజ్ పర్ బై ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్స్ నేను చెప్పేది అప్పుడు అంతా కలిసి ఫార్టీ పర్సెంట్ కూడా రాలే ఆయనకు ఓటు అంతే కదా మీరు మీకు చెప్పింది ఓకే అంటే ఓటు అయితే అంతే కదా మొన్న మూడేళ్ల క్రితం వచ్చింది బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే బై ఎలక్షన్స్లో ఇట్స్ ప్రూవ్డ్ దట్ బియాండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆ స్ట్రెంగ్త్ కూడా చాలా కనిపిస్తుంది ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది సరే ఇక మీ ఎమ్మెల్యే ఉప ఎన్నిక రిజల్ట్ మాత్రమే పోలుస్తున్నారు వాస్తవంగా రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆయన గెలుపుకు తెలంగాణ సెంటిమెంట్ అనేది తోడ్పడ్డాయి అవును అలా తెలంగాణ సెంటిమెంట్ అనేది ఏదైతే ఏదైతే ఉందో ఆయనకు దూరమైంది ఇవాళ కేసీఆర్ బలం తెలంగాణ సెంటిమెంట్ అని చెప్పంటాం ఆయన ఉద్యమ నాయకత్వం అని చెప్పి అంటాడు ఇలా ప్రజల ఆకాంక్షలను తీర్చగలిగేటటువంటి యొక్క నాయకత్వం కేసీఆర్ అనే ఒక అభిప్రాయాన్ని రెండు వేల పద్నాలుగు చూపెట్టగలిగాడు ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు చెప్పింది అది ఆయనకు దూరమైంది ఎస్ సెంటిమెంట్ ఇప్పుడు లేదు అతను అందుకని సెంటిమెంట్ ప్రజల ఆకాంక్షలను తీర్చగలిగేటువంటి ఒక నాయకత్వం ఏదైతే రెండు వేల పద్నాలుగులో ప్రజలకు కల్పించిండో ఆనాడు క్యాడర్ మేము బలంగా ఉన్నాం రెండు వేల పద్నాలుగు మేము క్యాడర్ ఉన్నాం మేము క్యాడర్ లేక కాదు బట్ ఓట్ వాజ్ నాట్ విత్ అస్ ఎస్ కరెక్ట్ ఓట్ వాజ్ నాట్ విత్ అస్ ఇవాళ ఈయన క్యాడర్ బలం కనబడుతున్నాడు ఉప ఎన్నికల్లో కనబడ్డ ఓటు బలం అనేది అది శాశ్వతం కాదు అది ఉప ఎన్నికల్లో ఓటు ఏ విధంగా మారుతుంటుంది అనేది మనం గమనిస్తున్నాం కానీ ఇవాళ ఉప ఎన్నికకు జనరల్ ఎన్నికకు వ్యత్యాసం ఉంటుంది మనం ఉప ఎన్నికను మనము నేను నేనేమంటే సార్ నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా పదకొండింటిలో తొమ్మిది గెలిచిండి అన్నాడు అవును 
ఉప ఎన్నికల్లో ఆల్వేజ్ బై ఎలక్షన్స్ మోస్ట్లీ విల్ గో ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ రూలింగ్ పార్టీ అది కూడా ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఫస్ట్ హాఫ్ లో లాస్ట్ కు వస్తే మళ్ళీ రిజల్ట్ మార్పు వస్తుంది మార్పు వచ్చేది మార్పు వస్తుంది వ్యతిరేకంగా వాళ్ళ బలము చివరికి అది వాపుగా తేలిపోతుంది ఇలా బలము వాపుగా తేలిపోతుంది ఓకే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆనాడు నిజమైన బలం అది ఆనాడు నిజమైన బలం అది ఆనాడు మా మా బలం మేము వాప మా బలం వాపు రుజువైంది బలం అనుకుంటే వాపు అయింది వాపు అయింది రెండు వేల పద్నాలుగు అతను వాపు అనుకున్నారు అది బలం అయింది మేము వాపు అనుకోవాలి బలం అనుకున్నారు మేము బలం అనుకుంటే వాపు అయింది ఇవాళ ఏ బలం అనుకుంటాడో అది వాపు రుజువైతుంది ఓకే ఓకే ఆల్వేజ్ అధికార పార్టీ బలంగా భావించేది వాపు అయితే దిస్ ఇస్ నాట్ ఫస్ట్ టైం ఎనభై మూడు లో విజయ భాస్కర్ రెడ్డి గారు ఏది ఇందిరా గాంధీ గారితో అప్పుడేదో తిరుపతిలో బ్రహ్మాండమైన మీటింగ్ పెట్టారు అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాం మేము ఆయన సన్నిహితంగా నేను మీటింగ్ కాబట్టి ఆ పబ్లిక్ మీటింగ్ సక్సెస్ చూసి ఆ మొత్తం వచ్చేసింది అని ఎన్టీ రామారావు కొత్త పార్టీ పెట్టిండు ఆయన టైం ఇవ్వకూడదు అని చెప్పి లెడదాను గివ్ టైం టు హిమ్ అని చెప్పి అని మూడు మాసాలు అడ్వాన్స్ పోయింది తర్వాత మీరు రెండు వేల పద్నాలుగులో కూడా కాపుల రిజర్వేషన్ అన్నాడు ఈ కుల వృత్తి అన్నాడు ఆ కుల వృత్తి అన్నాడు ఇవాళ చంద్ర కేసీఆర్ గారు చెప్పే కుల వృత్తులు అన్ని ఆనాడు మేము చెప్పినాం ఈ కుల వృత్తులు అన్ని ఆనాడు చెప్పినాయే వృత్తులు ఇలా కొత్త వృత్తి ఏం లేదు దీంట్లో ఇవన్నీ ఎన్నికల లోపల ప్రభుత్వం అధికారం ఉన్న పార్టీ ఏదైనా కానీ చేసేటటువంటి ఒక టాక్టిక్స్ వెంటరా లేకుంటే ప్రజా ఆకర్షకు ఆకర్షణ కొరకు చేసే ప్రయత్నాలు జిమ్మిక్లు సహజంగా ఉంటాయి అంతే అంతే తప్ప ఏదైతుందో వీళ్ళకి కేసీఆర్ కనబడేది ఇది బలంగా భావిస్తుందో అది వాపుగా రుజువు అయిపోతుంది పక్క అంటే నా అనుభవంతో చెప్తున్నాను అదే నా అనుభవంతో చెప్తున్నాను మీరు ఇట్లా చెప్తున్నా కానీ కాంగ్రెస్ విషయం వస్తే చాలా మంది అనేది ఇంక్లూడింగ్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళే నేను చెప్పేది మా వాళ్ళు ఎవరు కోవర్ట్లు ఎవరు ఇన్ఫార్మర్స్ కేసీఆర్కి అర్థం కాని పరిస్థితి వచ్చింది ఎవరితో ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిపోతుంది అసలు కాంగ్రెస్ సీక్రెసీ ఎక్కడ ఉందన్న కోవర్ట్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది సీక్రెసీ ఉన్నప్పుడు కోవర్ట్ ఉంటుంది అసలు సీక్రెసీ లేనప్పుడు బాగా డెవలప్ అయ్యారు సరదాగా అంటున్నా కరెక్టే అది నిజంగానే అది అది పబ్లిక్ మీటింగే కాంగ్రెస్ సీక్రెసీ ఎక్కడ ఉంటుంది మరి అంటే అట్లా కాదు కొన్ని సం విషయాలన్నా ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్ రైతులు ఎరువులు అనుకుంటా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మేము చేద్దాం అనుకున్నాము ఇతను మాది కాపీ కొట్టేసి లీక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏదో అంటే మేము ఏదో మేము అప్పుడు ఏదో చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటే వాళ్ళు అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నారు మేము రూపాయి కిలో బియ్యం చేద్దామని చెప్పి రెండు రూపాయల కిలో బియ్యం రీటడ్ చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటే రాజశేఖర్ రాజశేఖర్ గారు అడ్వాన్స్ అయిపోయి అదే అయిండు అని చెప్పని ఆయన అనేది ఉంటుంది ఈయన ఈయన కొంటే ఎవరో స్ట్రాటజీస్ వాళ్ళకు ఉంటాయి సార్ కరెక్ట్ ఎవరో స్ట్రాటజీస్ వాళ్ళకు ఉంటాయి అవును వాళ్ళు ఏదైతుందో మా ఆలోచన ఆయన చేరిందని చెప్పి నేను భావించాను నేను ఆయన ఆలోచన ఆయన కలిగి ఉంటే తప్పకుండా కాంగ్రెస్ కి ఏదైతుందో అంతకు మించిన ఆలోచనలు ఉన్నాయి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ లో ఎన్నికల ప్రణాళికకి సంబంధించి వీళ్ళ కేసీఆర్ గారు ఏ కార్యక్రమాలు అమలు చేయాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తుండ ఇవి ప్రొజెక్ట్ చేస్తుండో అంతకంటే మెరుగైనటువంటివి ఇలా మా దగ్గర చెప్తాను ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీతో డిస్కస్ చేస్తే అప్పుడు అంటే నేను నాతో కాదు ముందు చేయడానికి కూడా ఒక భేదం లేదు అట్లేం లేదు చెప్పంటున్నాయి అట్లా ఉన్నాయి చెప్పంటున్నాయి ఎందుకంటే లేకపోతే ఆయన ఏమైనా చేసేస్తే మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళిపోయి వెళ్ళికై ఇప్పుడు ఆయన ఇప్పుడు ఏ అధికార పార్టీ కూడా అనౌన్స్మెంట్తో సరిపోదు వాళ్ళు అమలు చేయాలి అవును ప్రతిపక్ష పార్టీకి ఉండే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మాకు అనౌన్స్మెంట్ సరిపోతుంది అవును కరెక్ట్ అది అధికార పార్టీకి అన్లెస్ దే ఇంప్లిమెంట్ ఇట్టే వాళ్ళ వాళ్ళు ఎనిమిది వేలు అన్నాడు నాలుగు వేలు నాలుగు వేలు నువ్వు రేపు అమలు చేయాలి తప్పకుండా అంతే తప్ప ఇక్కడికో సంవత్సరం గ్యాప్ ఇస్తున్నాడు ఇప్పటికో సంవత్సరం గ్యాప్ ఇస్తున్నాడు ఆయన అల్టిమేట్ గా అమలు చేసి ఒక సంవత్సరం అమలు చేస్తుంటే ఎన్నికలు వచ్చేస్తాయి అంతే ఎన్నికలు వచ్చేస్తాయి అని ఏది చెప్పదలుచుకున్నా అది అమలు చేస్తేనే గాని ప్రజల్లోకి చేరుకోదు కానీ ప్రతిపక్ష పార్టీకి ఏదైతుందో మే వీ నీ నాట్ ఇంప్లిమెంట్ ఓకే మే వీ నీ నాట్ ఇంప్లిమెంట్ ప్రొజెక్షన్ దాన్ని విశ్వాసం కలిగించడం విశ్వాసం కలిగించడం కరెక్ట్ అది మీరు చెప్పారు మేము రాజశేఖర గారు ఏదైతుందో మేము అన్నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉచిత విద్యుత్ అని చెప్పారు అండి మేము అవును ఫ్రీ పవర్ అవును ఇట్ క్లిక్ అంతే అప్పుడు అదే అది క్లిక్ అయింది అవును ఇప్పుడు ఇవ్వాలంటే కూడా రైతు కాన్వెంట్ ఉన్నాడు కాంగ్రెస్ చేరువు ఉన్నాడు అని చెప్పనంటే ఫ్రీ పవర్ తో మళ్ళీ మేము రీగెయిన్ అవుతాం చెప్పంటున్నాం ఓకే ఇవాళ రైతులకు ఏదైతే ఇవాళ ఏ ఐకేపి కొనుగోలు కేంద్రాలతో
అప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్ లో ఏదైతే ఉందో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఈ ఐకేపి కొనుగోలు కేంద్రాలు మహిళా సంఘాల ద్వారా ధాన్యం సేకరిస్తామని చెప్పని పథకం పెట్టి కల్లాల దగ్గర ప్రతి ఊళ్ళో గ్రామ స్థాయి లోపల ధాన్యం సేకరణ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో కల్పించి ఒక రైతు విశ్వాసం కలిగించడం ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇవాళ రాజీవ్ ఆరోగ్య స్త్రీ ఉంది ఈయన ఎంత ప్రయత్నం చేసిన పేరు రాజీవ్ గాంధీ పేరు మార్చి ఇంకో పేరు పెట్టుకుంటున్నా కావచ్చు కానీ బట్ ప్రోగ్రామ్ అయితే అల్టిమేట్లీ ఏదైతే ఉందో కాంగ్రెస్ క్రెడిట్ ఉంటది ఫీస్ రియంబర్స్ ఇవన్నీ రూపు మార్చాలని ప్రయత్నం చేస్తుండ్రు ఫీస్ రియంబర్స్మెంట్ ఏదైతే ఉందో నిర్వీర్యం చేయడం నువ్వు ఉద్దేశం ఏంటి ఇది ఎంతకాలం అమలు చేస్తామో ఈ క్రెడిట్ కాంగ్రెస్ ఖాతాకే జమ అయితే తప్ప నాకు రాదు కాబట్టి దీని ప్రత్యామ్నాయంగా ఇంకేదైనా పెట్టాలి నేను అవును అవును ఇప్పుడు రెండు రూపాయలు కిలో బియ్యంతో ఎంతమంది ప్రయోగం చేసిన ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ ఇప్పటికి ఇప్పుడు డెఫినెట్లీ మీరు రూపాయి పెట్టినా ఎన్టీ రామారావు గారి అవును కాబట్టి ఏదైతే ఉన్నదో కార్యక్రమాలు ఈయనకు పెట్టి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పెన్షన్లు ఈస్ డూయింగ్ వెల్ నలభై రూపాయలు చేశాడు మేము రెండు మందిలు ఇచ్చినాము మీ మస్త కూడా వేయిస్తామని చెప్పి అనుకున్నాం కానీ వెళ్ళి వెయ్యి ఇస్తున్నాడు అవును మేము ఇద్దామని అనుకుని ఇస్తున్నాడు కాబట్టి దాన్ని కాదని లేము కళ్యాణ లక్ష్మి నేను యాభై వేల రూపాయలు ఇస్తున్నాడు డెఫినెట్లీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్ మేము కానీ ఈయనేం చేసిండు మేము బంగారు తల్లి ఉండే మాది బంగారు తల్లితో ఏదైతే ఉందో లక్షా యాభై వేల రూపాయలు లాభం అవుతుండే బ్యాంకులు వేస్తే వాళ్ళు అది ఇంట్రెస్ట్ అయ్యి అమ్మాయి పెళ్లిడికి వచ్చే వరకు అమ్మాయి పుట్టినప్పటికే చదువు కానీ పెళ్లిడికి వచ్చే వరకు లక్షా యాభై వేల రూపాయలు మీరు జమ చేస్తుంది దాన్ని రద్దు చేసి దాని ప్రత్యామ్నాయంగా యాభై వేలు పట్టుకొచ్చి పెట్టిండు మా లక్ష యాభై కొట్టుకోపోయింది అని యాభై వేలు కనపడుతుంది ఇది ఇమీడియట్ రిలీఫ్ కదా కానీ బట్ లక్ష యాభై రద్దు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా కదా కరెక్టే అది ఇవాళ పుట్టిన ఆడపిల్ల రేపు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు యుక్త వయసు వచ్చే నాటికి ఆ పిల్లకు ఉపయోగపడుతుండే కదా అంటే కరెక్టే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ స్కీమ్ అయితే మీరు తీసేయలేరు కదా మీరు వచ్చిన ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి ఇవాళ పుట్టిన అమ్మాయి ఇరవై వేల నాటికి వచ్చేటప్పటికి యాభై వేల అలా ఐదు లక్షలు అవ్వచ్చు సమయం పెరిగిన కొద్ది ఇప్పుడు ఆయన డెబ్బై ఐదు వేలు చేస్తా అని చెప్పాడు రూపాయలు చేస్తామని చెప్పంటాం దాన్ని మేము మళ్ళీ బంగారు తల్లి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం చేస్తారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాట్ ఓన్లీ కళ్యాణ లక్ష్మి లక్ష రూపాయలు చేయడమే కాదు ఇవాళ పెళ్లి చేసుకునేటటువంటి ఒక అమ్మాయికి ఏదైతే ఉందో వివాహానికి సహాయం చేయడంతో పాటు ఇవాళ పుట్టిన ప్రతి ఆడపిల్లకు పెళ్లి వచ్చే నాటికి చదువుకు విద్యకు సంబంధించి అన్ని రకాల తోడ్పడుతూ సహాయం చేసే విధంగా రెండు లక్షలు చేస్తాం ఓకే ఇవాళ లక్ష యాభై వేలు రెండు లక్షలు చేస్తాం ఓకే అట్లా పెన్షన్స్ మీద కూడా మా ఆలోచన మాకున్నాయి ఓకే ఆయన వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తా అని చెప్పిన దానికి ఏదైతే ఉందో మెరుగైన రీతిలో పెన్షన్ ఇంకా దాన్ని ఇవ్వడం అనేది కూడా మా ఆలోచన మాకుంది రైతు గిట్టుబాటు కల్పన లోపల కూడా ఏదైతే ఉందో ఆయన ఏ గిట్టుబాటు కల్పించలేకపోతున్నాడో రైతు ఎంత అయితే ఆశిస్తున్నారో అంత మేము ఇచ్చడానికి మీ ప్రాణానికి రూపొందిస్తున్నాయి ఓకే ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు నిజంగా కేసీఆర్ చెప్పినట్టు తెలంగాణ ధనిక రాష్ట్రం నమ్ముతున్నారు మీరు ధనిక రాష్ట్రం అన్న నేను అప్పుల రాష్ట్రంగా భావిస్తున్నా వీళ్ళు మీరు అడిగింది కాబట్టి సందర్భం వచ్చి నేను చెప్పాలి తప్పకుండా వీళ్ళ మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏదైతే ఉందో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఏర్పడ్డాయి అవును రెండు వేల పద్నాలుగులో విడిపోయిన మనం యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాల సమైక్య రాష్ట్ర పాలనలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చిన అప్పుల వాట అరవై వేల కోట్లు వీళ్ళ మూడు సంవత్సరాలలో ఈయన చేసిన అప్పు అరవై వేల కోట్లు అంటే ఆనాడు యాభై ఎనిమిది మాసాలకు సంవత్సరానికి వెయ్యి కోట్లు అప్పు చేస్తే ఈయన మూడు సంవత్సరాలు సంవత్సరానికి ఇరవై వేల కోట్లు అప్పు చేసాం ఏంటి చెప్పండి మరి ధనిక రాష్ట్రము అని అంటే ఈయన ధనిక రాష్ట్రాన్ని అప్పుల రాష్ట్రంగా మారుస్తున్నాడు మరి మీరు కూడా ఇన్ని స్కీములు పెట్టేస్తే డబ్బులు సరిపోగా మరి అప్పుడు మీరు దానికి ఉన్నదానికి అనుగుణంగా చేస్తాం చెప్పంటూ నేను అని అప్పులు మరి తప్పదు కదా అప్పులు ఎవరికైనా కావాల్సి వస్తాయి తప్పదని కాదన్న ఇవాళ మిషన్ భగీరథ ఆయన ఆలోచన చేస్తుంది ఇలా డ్రింకింగ్ వాటర్ డెఫినెట్లీ ప్రియారిటైజ్ దాన్ని కాదన్న కానీ కానీ ఇవాళ భగీరథ పేరట నువ్వు యాభై వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఏ దాహార్తి తీరుస్తా అని చెప్పి అంటున్నావో అంత మొత్తం అవసరం లేకుండా తీర్చేటటువంటి ఒక అవకాశం ఉంది ఓకే నువ్వు దానికి యాభై వేల కోట్లు వెచ్చిస్తా అని చెప్పి అంటున్నావు నేను ఏమంటున్నావు భగీరథ కానీ మిషన్ కాకతీయ కానీ ఇలా ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఈ మూడింటిని సమన్వయం చేసి ఒక కార్యక్రమం రూపొంది ప్రాజెక్టుల ద్వారా చెరువులు నింపచ్చు ప్రాజెక్టుల ద్వారా చెరువులు నింపచ్చు చెరువు నుంచి మంచి నీళ్ళు చెరువు నుండి మంచి నీళ్ళు తీయచ్చు ఇవాళ మన అందరం హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్నామన్నా మనం గండిపేట నీళ్ళు మన సరఫరా ఉన్నది అంతే మనకైతే గండిపేట నీళ్ళు ఉన్నాయి కదా ఇట్స్ ఎ
మరుగుదొడికి <laughs> ఇదంతా ఎక్కడికి వెళ్ళొస్తుంది సో మన అర్బన్ పాపులేషన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంది సార్ అవును మన దగ్గర ఇవాళ మున్సిపాలిటీస్కి ఏదైతే ఉందో ఆల్రెడీ వీ హ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఏ సిస్టమ్ టు ప్యూరిఫై ది వాటర్ ఓకే ఇంక్లూడింగ్ హైదరాబాద్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ తో పాటుగా మీరు నల్గొండ మున్సిపాలిటీ కానీ కరీంనగర్ కానీ జగిత్యాల కానీ సూర్యపేట కానీ మీరు ఏ మున్సిపాలిటీ తీసుకోండి మనకు శాండ్ ఫిల్టర్ తో పాటుగా ప్యూరిఫై చేసే సిస్టమ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఉన్నది సరఫరా చేస్తున్నాడు వాడటం లేదు వాళ్ళు ఈయన ఏమంటుండో అవన్నీ ఉండగా వాటి పక్కన పెట్టేసి నేను మిషన్ భగీరథ ద్వారా ఏదైతే ఉందో నేను వాటర్ ప్యూరిఫై చేసి నీళ్ళు ఇస్తా అని చెప్పి అంటుండు ఈ సిస్టమ్ అంతా ఏమవుతుంది డిఫెక్ట్ అవుతుంది అవుతుంది అవును ఇదంతా డిఫెక్ట్ అవుతుంది లేదా అవును ఇట్స్ హూస్ కాస్ట్ ఈ స్టేట్ ఎక్స్చెక్కర్ కాదా స్టేట్ కాస్ట్ కాదా ఇది నేను ఎక్కడైనా త్రాగునీటి సౌకర్యం లేదో అక్కడ కల్పించు ఎక్కడ త్రాగునీటి సౌకర్యం లేదో అక్కడ కల్పించు అట్లా కాకుండా ఏదైతే ఉందో నేను మొత్తం పెట్టేస్తా అని చెప్పానంటే ఎవడి 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 చెప్పంటున్నది అట్లా అప్పులు చేయడం తప్పని కాదు ఏ మేరకు అప్పు చేయాలి ఏ అవసరానికి అప్పు చేయాలని చెప్పి అంటున్నాను నేను మీరు ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం చేస్తామని చెప్పి అంటున్నాను సర్టైన్లీ వాళ్ళ మన వర్షాధారంపై ఆధారపడేటువంటి ఒక చెరువులు కుంటలకు వర్షాధారంతో నిండలేని పరిస్థితుల్లో ప్రాజెక్టులు లింక్ చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నాం ప్రాజెక్టులో చెరువులు నింపండి చెరువులతో అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ పెరిగి వస్తుంది ఆర్ఎస్ యూ కెన్ ట్యాప్ ఈ వాటర్ ఫ్రమ్ ట్యాంక్ సో మీకు క్లారిటీ ఉంది గవర్నమెంట్ మీకు ఒకవేళ అధికారం వస్తే ఏమిటి అనే విషయంలో మీకు స్పష్టత ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రజలకు ఏం చేయొచ్చు అనేది ఓన్లీ థింగ్ ప్రజలు నమ్మకం చూడకొనటం ఎలా అనేది బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ విశ్వాసం కలిగించాలి నేను అంటే కదా ఇప్పుడు ప్రజల్లో కొంత అసంతృప్తి ఉన్నది అది అసమ్మతిగా రూపుదిద్దుకోవాలి అది ఇంకా అసమ్మతిగా రూపుదిద్దుకోలేదు ఓకే అది అసమ్మతిగా రూపుదిద్దుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఏదైతే ఉందో మీకు ఉపయోగపడుతుంది మాకు ఉపయోగపడుతుంది కరెక్ట్ ఓకే సో మీ నాలుగు దశాబ్దాల అనుభవంలో ఏమన్నా బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేదు చేదు అనుభవాలు ఉన్నాయా అంటే వాస్తవంగా నేను రామారావు గారితో విభేదించడం అనేది నేను పర్సనల్గా ఫీల్ అయ్యేది సమ్ టైమ్స్ ఐ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ అని చెప్పి అనుకుంటా బట్ బట్ అదర్వైజ్ ఐ ఫీల్ నేను కాంగ్రెస్ రావడంతో ఏదైతే ఉందో నా ఐడెంటిటీ నేను వ్యక్తిత్వం నేను పొందగలిగానని చెప్పి నేను భావిస్తాను ఓకే నా వ్యక్తి ఇవాళ నేను కాంగ్రెస్ రావడంతో నా వ్యక్తిత్వం ఏదైతే జీవన్ రెడ్డి ఒక వ్యక్తిగా ఫర్ మీ ఆల్సో దెర్ వాజ్ ఆఫర్ టు జాయిన్ టు టీఆర్ఎస్ పార్టీ చెప్తాను అవును కానీ ఐ డి నాట్ ఎందుకు ఒక వ్యక్తిగా నేను స్వతంత్రంగా నిలుదొక్కోవాలి ఓకే ఇవాళ టీఆర్ఎస్ కి ఎవరు పోటీ చేసినా కానీ కేసీఆర్ బొమ్మతో అంటారు తప్ప ఏదైతే ఉందో వ్యక్తి గెలిచి అని చెప్పిన ఎవరు అంటారు ఎవరు అన్నాను అంటున్నాను నేను ఆయన పార్టీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఈజ్ లైక్ దట్ ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ పీరియడ్ ఈజ్ ఆల్సో ఈజ్ లైక్ దట్ ఇవాళ కాంగ్రెస్ లో నేను గెలిచినా కానీ ఏదైతే ఉందో జీవన్ రెడ్డి వ్యక్తిత్వంతో గెలిచిందో అని చెప్పినటువంటి ఒక భావన నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఎదగడానికి అవకాశం వస్తుంది సొంతంగా ఎదగడానికి ఎదగడానికి అవకాశం వస్తుంది అట్లా నా కౌంటర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అట్లా కౌంటర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఓకే అట్లా కౌంటర్ సాటిస్ఫాక్షన్ సో అది ఒక బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైజ్ లాగా అసలు కౌంటర్ సాటిస్ కౌంటర్ సాటిస్ఫాక్షన్ సో మరి నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి మీకు ఏం లేదన్నా జీవితకాలం ప్రజా జీవితంలో కొనసాగడము ఎన్నికల్లో మనం ఉన్న అనుభవంతో పనిచేయడము ప్రజల అవకాశం ఇస్తే శాసన సభ్యుడం ప్రజలు ఏదైతే ఉందో మా పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నిర్ణయం ఎట్లుంటే దానికి అనుగుణంగా మనం కూడా తలుకోవడం మరి ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలని లేదా ఎందుకంటే అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా సార్ నాకు అంత ఆశ లేదు లేదా నాకు అంత ఆశ లేదు ఎందుకని అంత తగ్గిపోయారు నేను తగ్గలేదే అంటే నేను తగ్గినా అని చెప్పి ఎప్పుడు భావిస్తలేను నేను తగ్గినా అని చెప్పి ఎప్పుడు భావిస్తలేను పదవి అనేది ఏదైతే ఉందో పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పదవి రావడం జరుగుతుంది ఈవెన్ డ్యూరింగ్ రాజశేఖర రెడ్డి టైం ఆల్సో రాజశేఖర రెడ్డి ఎప్పుడు కూడా నన్ను సన్నిహితంగా భావించలేదు నేను విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారికి సన్నిహితంగా ఉండేవాడు అవును దాని అది ఒక డి శ్రీనివాస్ వాజ్ మై క్లాస్ మేట్ ఇద్దరు కాంటెంపరీస్ హాస్టల్ మేట్స్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ మధ్య ఆయన పార్టీ డిఫర్ అయిపోయిన తర్వాత కలుసుకోలేదు ఎప్పుడు కూడా కానీ బట్ ఇవన్నీ నా బ్యాక్గ్రౌండ్ దృష్టిలో ఏదైతే ఉందో నన్ను ఎన్నడూ కూడా ఆయన సాన్నిహిత సన్నిహితంగా చూడలేదు కానీ పరిస్థితులు ఏదైతే ఉందో 
నన్ను దగ్గర తీసుకోవడం అనేది తప్పనిసరి ఓకే పరిస్థితుల్లో నన్ను దగ్గర తీసుకోవడం తప్పనిసరి అయిపోయింది ఓకే టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఎన్నిక బయలుకి ఎప్పుడైతే రావడం జరిగిందో మీ అవసరం వచ్చింది దానికి నా పర్ఫార్మెన్స్ అదే నా పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా చూసినా కేసీఆర్ ని ఎదుర్కోవాలని చెప్పానంటే ఓన్లీ జీవన్ రెడ్డి అంతేనండి అవకాశం వచ్చింది రాజకీయాల్లో ఐ ప్రూవ్ ఇట్ నేను 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 రుజువు చేసుకున్నా పార్టీలకి మీ వ్యక్తుల అవసరం ఉందని రుజువు చేసుకుంటేనే నిలదొక్కుంటారు రాజకీయ మీరు మీ ముఖ్యమంత్రి కావాలని లేదా అని చెప్పారంటే ఏమి ఏదైతుందో ఆచల పల్లికలు ఊరేయవని కాదు ఫాల్స్ లోకి వెళ్ళరు ఆచల పల్లికలు ఊరేయవని కాదు పరిస్థితులు ఎక్కడ కూర్చున్న పెడతాయో తెలీదు తెలియదు చాలా క్లారిటీతో ఉన్నారు నా వైపుకి వెళ్ళి నేను ఇంతవరకు ఢిల్లీ పో నేను ఇంతవరకు పోయి ఎనిమిది ఏళ్ళు అనుకుంటా సార్ నేను ఢిల్లీ పోలేదు పోలేదా పోలే మరి ఇక్కడ జరుగుతున్న పరిణామాలు ఎప్పుడు ఎవరికి రిపోర్ట్ చేస్తాడు నేను రాహుల్ గాంధీ గారిని కలవాలని ప్రయత్నం చేయలేదు సో ఈవెన్ ఐ నెవర్ ట్రై టు మీట్ దిగ్విజయ్ సింగ్ ఆల్సో ఓకే మీరు మీ జగిత్యాల అంటే ఇక్కడ నా పొలిటికల్ ఐడెంటిటీ కొరకు ఏదైతుందో నేను ఎప్పుడు మీడియాలో నా అభిప్రాయాలు చెప్తుంటా అదంతా జరుగుతుంది శాసనసభల అసెంబ్లీ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ అవన్నీ కూడా మీరు గమనిస్తుంటారు నేను హైకమాండ్ మీదనే ఆధారపడి ఏదో కావాలి హైకమాండ్ నన్ను గుర్తించేటువంటి ఒక పరిస్థితి వాళ్ళకు అటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డట్టయితే దేవుని విల్ పికప్ కరెక్ట్ ఓకే అట్లాంటి పరిస్థితి వస్తుంది అనుకుందాం మంచి జరుగుతుందని కోరుకుందాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ గేమ్ ఇది అపార్చునిటీ అలా మీ ద్వారా ఏదైతుందో నా అభిప్రాయాలను ప్రజలతో షేర్ చేసుకునే అవకాశం నాకు కల్పించినందుకు ఆంధ్రజ్యోతి ఏబిఎన్ ప్రత్యేకంగా రాధాకృష్ణ గారికి ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి